Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. On est lundi, j'espère que vous allez très bien. Et Zulu a, a perdu un peu là du coup. Est-ce qu'on peut se remettre ouais. s'il vous plaît Est-ce qu'on peut se remettre <rire> C'est insane gros. Pa -la 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 -la. Je sais pas, vous pouvez le remettre ou pas Ouais, ils sont en train. Ouais, ouais, ils remettent, mais tu sais, faut qu'il aille ouais, chercher en tout cas. En vrai, en vrai, il aurait même pu élargir encore un peu, je trouve. T es, t es il a, il a pas élargi hein. <rire> On fait une version 2 ouais, voilà, Je pense que tu peux lui mettre les bras jusqu'au bord de l'écran un peu, tu vois, genre. Pas là 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 là. On peut y aller un peu plus T'es ah, que... beau en toutes circonstances oh, Arrêtez, hein. arrêtez ça, les tapis C'est merveilleux Après, bon, en vrai, même avec Zari, ça fonctionne hein. T'es pas obligé d'avoir un gabarit imposant pour avoir l'air d'un con avec ce genre de, de montage euh, Plein de choses à se dire aujourd'hui Évidemment, on va faire le tour euh, de nos week-ends respectifs On va parler des réseaux sociaux On recevra Johan Sardet sur ce plateau qui va arrivé d'une seconde à l'autre euh, et qui nous parlera eh bien, euh, de la réouverture des cinémas, des films euh, à venir et puis euh, bah aussi de, de l'impact un petit peu de tout ça sur, euh, sur Allociné euh, parce qu'il a le nez dedans depuis quelques mois maintenant le, le bon Johan et puis ça permettra de faire un petit peu parce que vous le savez on, on arrive un peu en fin de saison bon, ça permettra de parler un, un petit peu de ciné une dernière fois avant de, de, de cut la TV et de se préparer pour la prochaine saison on est avec Jumpe, comment ça va ça va, ça va. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu euh, sur le plateau du récap, en tout cas. Ça faisait 2-3 semaines, je crois. Et donc... Bah non On a fait Red Shadow Legend ici. Et sur le plateau. Oui, mais. Ah, pour le récap, sur le mais pourquoi tu mens Pour le récap, pour le récap, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est vrai, ça faisait un petit moment. Alors, Jumpy, il a prévu un sujet qui est sympathique. Ça va mettre tout le monde très, très bien, dans une bonne humeur. Euh, c'est écrit sur le runner, je vous le lis. Hein. La fin du monde Point d'interrogation <rire> Non, mais c'est ah, pas aussi. C'est pas, aussi... pas aussi drôle que ça. Euh, c'est chiant, j'avais des projets en fait. C'est clickbait ou Clickbait ou pas C'est un peu clickbait. Ouais. Oh, bah, mais j'espère bien. Oh, euh, <rire> Dis-moi que c'est clickbait, je t'en supplie en fait. Tout simplement. Xari, comment ça va Tranquille, tranquille. Voilà, on n'aura rien de plus aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Tranquille, tranquille. Ouais. Est-ce que oui, ça avance Ouais, ouais, ça avance, ça avance. Euh... De nouvelles mises à jour Mises à jour tous les 2-3 jours, quoi, on va pas se mentir, on, ça charbonne, quoi, comme disent euh, certains. Donc, euh, ouais, bientôt, euh, bientôt, bientôt. Euh... Bientôt un business model, les gars, parce que les serveurs euh, flanchent. Bientôt le dixième site le plus consulté de France, quoi. Donc, euh... non, non, mais en vrai, ça avance. Euh... <rire> Écoutez, on a fait des petites mises à jour sur le profil, euh, sur les trophées. On a mis le jeu sur Twitch, donc vous pouvez directement stream le jeu. Comment euh... tu fais ça il faut le mettre dans une base. En fait, y a... Twitch récupère euh, une base de données qui est sur un site, je ne sais plus le nom du site. Et en gros, si ton jeu est sur ce site, alors euh, il sera dans la BD des Twitch. Putain, mais il sait tout. Et puis après, il faut aller dans Twitch Developer et dire euh, ce jeu est à moi. Il faut que tu aies une adresse mail euh, qui, qui, qui correspond. Enfin, en gros, il faut que tu prouves que c'est à toi. Quoi. Quoi. Et quel est Selon que... Risotto, ce serait GameDB. C'est ça, ouais. ça ouais. Mais quel est l'intérêt de dire que ce jeu est à toi ah là, euh, par exemple, bah, après c'est moi qui mets l'image, c'est moi qui mets l'image par exemple du jeu, parce que de base il n'y a pas d'image, tu vois. Donc là j'ai dit c'est le jeu est à moi, et en gros je peux mettre une image, je peux, euh, je peux faire des drops par exemple. Donc, euh, des drops bah, drop Des de drops, clé. ouais, je peux faire euh, drop de batch par exemple. Vous regardez un mec qui stream du squeeze, euh, et ben vous, vous pouvez pop, euh, si vous regardez et que vous êtes euh, lié à Twitch, bon là nous on l'a pas encore fait sur le site et tout, euh, ça viendra peut-être plus Mais tard. Mais c'est possible. C'est possible de dire, euh, voilà, euh, vous pourrez avoir, vous avez une chance de drop un badge spécial, genre euh, Chatar, euh, qui est sur le site. Puis même si Twitch veut... Imagine, ça, ça marche. Mmh. Bon, imagine. Imagine, <rire> imagine ça marche de ouf et Twitch veut, euh, veut, veut faire un partenariat, un truc, une un icône Twitch, un, un truc, vi tu vois, une tenue violette dans le jeu, et ben bah, ils savent à qui s'adresser. Ouais. Ils, ils ont Il y a les analyses aussi de. T as, t as, en gros, tu t as, t as une page un peu comme si c'était ta chaîne, mais que sur le jeu. C'est-à-dire, euh, je peux voir le nombre de viewers que ça a fait euh, dans la période, je peux voir le, les top clips. C'est intéressant euh... ça, de voir comment ça se passe du côté euh, des développeurs de jeux Twitch, tu vois, savoir qu'ils ont un. Et je peux aussi un, faire. Un euh, et tout. Je peux aussi faire des offres. <rire> Genre, si tu veux, je peux faire un bounty. Je pense que je paye 1000 balles pour un mec. Euh, et un mec oh, ouais. vas-y, filme-moi des trucs. <rire> oh, vas-y La dernière fois, t'étais là euh, 10 balles pour le sourire de Zulu, et puis. Euh... Oui, mais. mais c'était la dernière fois. Sauf que si je fais une, un bounty à 10 balles, c'est le premier qui clique dessus qu'il a, donc euh, crois-moi que. Dis, direct euh... <rire> Bref, euh, non mais ouais, bah, ouais ça, ça avance, ça avance bien et euh, qui, qui est ton streamer le plus, euh, qui est le streamer qui casse le plus le site C'est étoile, c'est c'est. Euh, non, il n'y a pas de streamer qui casse le plus le site. C'est juste euh, bah, quand t'as un mec à beaucoup de viewers et qui lance la game, quand tout le monde se connecte d'un coup. Pff, oui, ça... mais justement ma question c'était euh, bah, qui, qui, qui le fait le plus souvent quoi. Celui qui a le plus de viewers quoi. <rire> ça change en fonction du nombre de viewers, mais 
Euh, non, non, sinon, euh, sinon ça se passe dans les games, ça, ça va à peu près, on a encore des bugs, mais bon, c'est compliqué de, de tout gérer. Mais, euh, mais non, tranquille, ça se passe et je fais ma dixième victoire tout à l'heure. là donc euh, bon. J'ai un objectif pendant les vacances, c'est de faire 30 wins. Donc Le mec crée des sites dur. juste pour gagner. Ah, euh, je vais faire un jeu vidéo, réponses, les gars, il y aura une scène e-sport, mais ah, ce vrai, sera Il y, 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 de... y a des mecs vraiment chauds. Euh, moi, je suis level 15 sur le site, il y a des mecs qui sont level 5, plus de 50. Ouais, et ouais. des mecs ils sont vraiment forts bien. genre ils ont, ils ont plus de 200 victoires ouais, et tout, le Xario oublie de dire qu'il s'est fait battre par oui, Rizzo vrai et moi-même euh, tout à l'heure Johan et Rizzo m'ont battu mais j'ai ai gagné la première game donc euh, bon voilà. <rire> parce qu'on est arrivé en retard est pour ça. en fait le problème de, le problème de mon jeu c'est que c'est qu'il y a un truc qui me baise moi-même c'est à dire qu'en musique je suis horrible et en art et littérature je suis horrible aussi et en gros il bah, y a un système de combo et le problème, c'est que bah, c'est dur pour moi de faire une série complète parce que je tombe toujours, forcément, puisque c'est fait exprès. C'est assez polyvalent. C'est fait exprès de qu'il y ait des questions de musique qui tombent. Et il y a des trucs, gros, la dernière fois, c'était qui a chanté euh, C'était un truc, une chanson de Laurie. Tout le monde l'avait, gros. Et j'étais en mode, je sais pas. Gros, t'as le droit d'être nul, là. Hein. Non, non, c'était un truc genre sous le soleil ou je sais plus quoi, enfin de la merde. Mais t'as le droit d'être nul, l'inventeur du foot, je suis sûr, il pue la merde. Hein. Non, mais par contre, je suis meilleur que toi, bouffon, mais. Hein. Ah, <rire> Attention! Voilà, j'attends le bounty pour, pour jouer. Mais... Comme, hein, le bounty. le bounty. Si oui, bah, pas, mais... bah, tu joues pas, je m'en fous. <rire> non, mais en vrai, euh, en vrai, ça se passe. J'hésite à faire une, une, room, euh, une room qui s'appellera Xari, où il n'y a pas de question de musique, pas de question de cinéma, <rire> pas de question d'art, que des questions de soi. Bah, non, mais gros, s'appelle Beats the Xari, et c'est juste, c'est tout le temps toi le leader du truc, oui, et bah, faut venir te battre sur ton terrain. J'ai pas que ça à foutre d'être connecté H24 sur le jeu. T'sais. Non, tu fais un bot de, de toi-même. Oui, bon, bon, allez. Qui, 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 ah, allez qui, oh, en Tu gros, fais un bot de moi Non, mais, non, mais en fait, tu, tu réponds aux questions. Et en gros, des fois, tu te trompes, des fois, tu réussis. Et en fait, le jeu enregistre les questions sur lesquelles tu te trompes et sur lesquelles tu réussis. Non, et mais gros, euh... constamment te défier. Et les questions sur lesquelles tu t'étais trompé, toi, eh bien, le Donc, tu bot veux que, se trompe aussi. Donc, Xari répond à 40 000 que questions. Il oh, faut bosser un peu, ça va 000. Oui, euh... 65 000. D'ailleurs, tu, tu, les questions, tu les, tu les récupères comment Tu as des bases de données de questions euh, C'est exact. Ouais, okay. exact. D'ailleurs, j'ai eu un petit tweet assez marrant parce qu'en gros, il y a un mec qui regardait le grand concours des animateurs et des questions qui, qui, qui étaient bah, similaires à Squeeze parce que bah, c'était la même base de données, tu vois. Et du coup, ouais. tu as des questions qu'on pop et il y a un mec qui a dit non, ils ont copié sur Squeeze. Je fais non, non, mais. Non, Oh là là, 5900 viewers Ouais, bah c'est Ponce, quoi. C'est très fort, c'est très très fort. Bon, et eh bien du coup, on ne va pas y jouer, hein, parce que sinon le site va tout simplement exploser. On va par contre revenir sur notre week-end, et pour ça, petit jingle. Voilà, dès, dès qu'on enlève les effets spéciaux qui t'amincissent, hein, tout de suite, on, on se sent mieux. Zulu, ton week-end, comment t'as fait pour prendre du... Bah, c'est très simple, j'ai participé, j'ai aidé un ami à déménager. Il était dans un appartement au troisième étage sans ascenseur et il a déménagé dans un appartement au troisième étage sans ascenseur. Enfin, en, je me en suis... vrai, attends, attends, même petit pas... joueur, petit joueur, bah, j'ai fait septième étage sans ascenseur, monsieur. Pour aller, ça, c'est un autre délire. Pour aller où après Non, mais, non, mais j'ai ah bah... habité, donc juste quand t'emménages, tu pleures ta mère. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais ce que moi, je me suis fait avoir. Habité. Ce qu'il me dit, j'habite dans un troisième étage sans ascenseur, ça, je le savais. Euh, pour aller dans un, deuxième, euh, un appart au deuxième étage. Et en fait, sur un appart au deuxième étage, tu ouvres sa porte d'entrée, bah, t'as un putain d'escalier. J'étais ah, là, yes. va bien te faire enculer. <rire> J'avais trop le seum, frère. J'avais beaucoup trop le seum. Mais euh, ça m'a détruit. Physiquement, ça m'a détruit. Ce matin, j'avais trop... Enfin, même pas euh, hier matin, même, parce que c'était samedi. Euh, j'avais trop, trop mal au mollet, les, les bras, je pouvais à peine les lever comme ça, comme un vieux. Bon, là, ça va un petit peu mieux, mais franchement, euh, ça m'a fait du bien, parce que... Il faisait bien chaud et du coup j'ai bien sué comme un gros sac quoi et franchement ça fait du bien donc euh, c'est au moins le point positif bon j'ai vu mes amis tout ça on a partagé et tout c'est c'est cool mais euh, mais t'as transpiré ouais c'est c'est tu sais qu'il aurait pu te douiller d'une autre manière parce que je sais qu'il y a certains euh, immeubles un petit rototo euh, certains bâtiments parisiens ouais. où en fait les étages pour une raison que j'ignore sont comptés un peu bizarrement c'est-à-dire que euh, tu as le en gros l'étage comment dire je vais pas dire de bêtises Genre, ouais, l'étage les, les, les zéro est au premier étage, en fait. Ouais. Le, le rez-de-chaussée hein est au premier étage. Ça, ça, ça et du coup, tout euh... est décalé. Et du coup, tu dis... En fait, pendant, quand j'habitais au 7ème sans ascenseur, justement, on se faisait livrer les courses. Ouais, pas folle la guêpe. Et le problème, c'est que eh bien, les mecs qui livraient les courses, ils te disaient, on monte jusqu'au 6 étage. C'était leur limite. Au-delà du 6ème étage sans ascenseur, ils font plus. Sauf que nous, légalement, sur le paplard, comme dans le bâtiment, c'était écrit... Sixième, Sixième étage, étage ouais. sauf qu'en fait eux, ils comptent les escaliers et ils sont en mode, bah non gros, il y a sept escaliers et je suis là, j'habite au sixième, j'ai le droit. 
Et bah, <rire> il montait bien jusqu'en haut et il nous détestait. Et du coup, nous, on triait comme ça. Celui qui nous cassait les couilles, qui râlait, qui machin, on était en mode, bah, tant pis, tu vas le faire quand même, gros, parce que sinon, hein, juste, ton boss va te défoncer, parce que, parce que juste, t'es censé le faire, c'est tout. Et euh, par contre, si tu le fais avec le sourire en mode, je casse pas les couilles, bah, on leur filait un pourboire, parce que quand même, ouais, ouais, il se faisait chiant. carrément chier à se taper les putains de sept étages et puis on faisait des grosses courses en plus. Euh, au Canada, c'est pareil, t'as pas la notion de rez-de-chaussée, tu vois, c'est le premier et ensuite euh, ça monte direct. Donc quand t'habites au deuxième étage, mmh. finalement t'habites au premier en France. Quel rapport ouais. bah, bah, bah si, parce qu'en fait t'as pas de rez-de-chaussée. Donc en gros, si t'es si au premier étage, donc tu montes une fois les escaliers, là-bas t'es au deuxième et en France t'es au premier. Oui, non mais d'accord, ok. Non, mais en fait c'est l'inverse <rire> du coup, de oui, ce que, du, du problème que je disais. Ouais. Ouais, donc ça te limite un, un petit peu plus. Martine va déménager. D'accord. <rire> bah, écoute, euh, <rire> ouais, elle est ouais. pensive. Et sinon, de mon, mon week-end aussi, hier j'ai regardé, euh, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur euh, Yo Viral. Donc un, un... Qui c'est Yo Viral, c'est un joueur de poker français euh, qui, qui fait des grosses tables de, de cash game souvent et tout. Et c'est euh, ce mec qui a ce fameux setup euh, que j'avais montré la dernière fois où il a, je crois, euh, 4 ou 6 écrans devant lui et il est dans ce, dans ce setup scorpion tu sais, qui, qui englobe euh, avec, euh, avec le truc et tout. Et hier, je suis tombé sur son live et il jouait à un casino en ligne. Il jouait à un casino en ligne, un jeu qui s'appelait le Sigbet, un truc dans le genre. Euh, en fait, il y a 3D euh, qui sont mélangés euh, aléatoirement et toi, comme à la roulette, tu peux miser si, je sais pas, si le résultat des dés fait un chiffre pair, euh, s'il y a au moins un 4 qui sort, un 1, enfin bref. Voilà, tu as, as, as un panel pour, pour miser. Et euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que tout simplement, j'ai regardé son live et il posait une question à son chat, parce qu'il pensait avoir trouvé euh, une case à ce jeu qui était euh, cassée. Euh, et on va parler stats et probabilité. Euh, parce qu'en fait, donc, le jeu, je vous ai dit, il y a trois dés qui sont mélangés euh, au hasard. Le, le mélange s'arrête, il y a trois noms qui sortent, et lui il disait que s'il misait toujours de l'argent sur le, sur le fait que le 4 allait sortir, euh, mmh. eh bien il était rentable sur le long terme. Parce que quand tu mises donc, sur un chiffre, et, euh, par exemple le numéro 4, euh, tu mises 200, admettons, le numéro 4 il sort, tu gagnes donc 400. On est d'accord Par contre, s'il y a deux fois le chiffre 4 qui sort sur les dés, où tu, tu ne gagnes pas 400 mais tu gagnes 600 et s'il y a un triple de 4 non. tu gagnes 800 et il était là et tout le débat de la soirée et pendant une heure j'étais sur son live et donc pendant une heure j'étais là attends c'est quoi mes cours de proba déjà comment ça se calcule et tout machin mais t'as pas tout. plus de chance de tomber sur un 4 que sur un 6 parce que lui il, il nous dit euh, parce qu'en fait lui-même ne savait pas il posait la question à son chat et c'était vraiment le débat pendant, pendant toute une heure il ouais, disait que tu as une chance sur 6 de, de tomber sur le 4 quand tu jettes un dé mais là vu okay. qu'il y a 3 dés est-ce que ça correspond à à une chance sur deux C'était ça toute la question. Est-ce que le fait de lancer 3 dés euh, en même temps, tu as une chance sur deux de tomber ah, sur oui, un 4 Ah oui, parce que tu divises par Normalement, non. Bah, je pense. Non, tu as trois fois une chance sur 6. C'est ça. Ce qui ne fait pas. Des... En fait, fait pas. comme chaque dé n'est pas lié, c'est décorrélé les chances que tu as de l'une à l'autre. Ouais. Oh là Il, il me semble pas que... niveau, <rire> pas niveau. Il me semble aussi. Je sais pas. Team School Math, les gars. <rire> la semaine prochaine, et, et, et moi, j'étais là. Non, mais attends. Euh, il y a Après, un problème, si, lui, si lui, il l'explique. Euh, non, et mais il lui. Est sûr de lui, il a sûrement raison. Alors hein, lui, je... non, non. Il l'expliquait pas. Je sais pas s'il en jouait ou pas, mais il était là. Attendez, les gars, je pense vraiment que c'est une case euh, pétée. Il expliquait aussi qu'il avait absolument aucun lien avec le casino et que et que voilà, il en faisait pas la, la, Juste la pub. Juste quoi. Il était là, je suis pas sûr, mais il me semble que, que c'est une casse qui est, qui est break-even, quoi, qui, qui nous fait gagner. Il y a pas. forcément un mathématicien, enfin un mec ouais, qui, et qui est très, le débat. Très qui Je sais pas, ça m'a pris la tête. Écoute. Ça m'a pris la tête, mais du coup, ouais, est-ce que ici vous avez une idée de euh, euh, est-ce que euh, ah, là, une quoi, chance sur 6 plus une chance sur 6 plus une chance sur 6 C'est pas à nous qu'il faut demander. Ça équivaut à une chance sur deux ou pas C'est Skyard qu'il faut que t'appelles, gros. C'est pas nous. Ou peut-être, je sais pas. Vas-y, téléphone lui. <rire> tu, <rire> mens, tu le mets au micro, tu fais Sky. Une question pour toi. <rire> je sais pas, je sais pas, mais enfin bref, euh, bon, ça m'a rappelé que euh, je jouerai jamais au casino parce que le, le, ça va vite de, de jouer et perdre son argent. <rire> ça va vite. Mais euh... Ah, je m'en suis, je m'en suis rendu compte, oui, effectivement. Mais ça m'a rappelé que les cours de maths étaient très loin, alors que les probabilités, normalement, c'est euh, facile, tu vois. Enfin, je veux dire, dans ton cursus scolaire. Ah non, mais c'est comme absolument euh, toutes les notions. C'est facile à, à bas niveau. Et dès que tu commences à ajouter de la complexité, ça devient euh, beaucoup moins simple. C'est facile quand tu es en mode, oui, j'ai une chance sur deux de machin, tu fais OK. 
j'ai compris. Dès que ça commence, à, dès que commence à y avoir des inconnus, euh, des probabilités qui se multiplient entre elles, t'es en mode oula <rire> Au revoir. Merci, mais je, je rends mon tablier. Ouais. Bon, c'est tout ce que tu as fait ce week-end, du coup, des probas et, oui, oui. et, là, euh, et je, un déménagement. Et là, je me marre parce que le chat est en train de se déchirer en mode si ça fait 50%. Si, si, ça ah, non, ouais, non, ouais, et tout. Sûr, non, mais j'ai calculé. Hein. Et c'était le même problème dans son chat hier. Bien sûr. Il n'y avait pas, un, pas une stat qui ressortait et, et c'était assez drôle. Mais voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Euh, j'ai fait un peu de tri chez moi. Tu peux aussi. appeler la Villénie si tu veux. Il n'a pas de travail là en ce moment. Donc. La Villénie Ah, le mathématicien. Ouais, il n'a pas, pas, il, il pas été élu. Attends. La Villénie La Villénie, il s'appelle comment il s'appelle c'est Villani. Comment il s'appelle Villani. Villani, oh presque. Ah, la Villani, c'est un perchiste quoi. Bah oui, perchiste. Là. Franchement, presque. <rire> <rire> Faites un effort, mettez, prenez des noms vraiment différents, les gars. Bon, effectivement, je me suis gouré, mais vous avez compris l'idée. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Zulu, merci pour ton week-end, tout simplement. On continue avec euh, Zari. Avec plaisir. Ouais, euh, moi, petit week-end, euh, on parlait de casino. J'ai regardé un petit reportage euh, sur les casinos barrières et tout. Euh, c'est en mode. Euh... Ah ouais euh, Ouais, ouais, j'ai regardé ça, c'était euh, luxe, euh, empire ou je sais pas quoi, enfin un truc, euh, c'est la classique, oui, oui, oui. classique euh, enquête classique exclusive, chiffre. non, capital, mais euh, c'était le luxe abordable, et en gros, il parlait des casinos, et tu voyais, euh, tu sais, des, enfin, des darons ou autres qui jouaient au casino et tout, et... et le euh, luxe abordable, c'est quoi bah, C'est du luxe, mais, mais pas trop cher. <rire> -à, -dire, à, à combien on estime que c'est bah, pas Par exemple, cher. des bijoux, enfin là, on, il parlait de Mauboussin, tu vois. Et, de quoi, de quoi, de Mauboussin Mauboussin, c'est euh, un joaillier. Ah d'accord, ok. Pardon. Et il parlait de bagues qui, qui coûtent genre 500 balles, tu vois. Au lieu okay. de euh, 5000, tu vois, je dis un truc au pif. Et en gros, c'était en fait, le discount, mais dans le luxe, quoi. Et c'était cette façon de rester euh, le pas cher, mais tout en ayant quand même l'image du luxe. En machin. gros, c'est genre avoir une image de... Comment on dit ça euh... Ah putain, aidez-moi. Euh... Je sais pas. Des, des, signes, des signes extérieurs de richesse, mais sans l'être. Ouais, bah, c'est juste... C'est ce euh... genre, quoi. Non, c'est pas faire genre, c'est juste réussir à avoir des... Genre un certain Jean-Pierre Fang. L'entrée de gamme du luxe, quoi, en gros. Et euh, il parlait aussi de, de, des, des plaisirs qui, euh, entre guillemets, sont associés au luxe, mais euh, qui sont quand même abordables euh, pour moins cher. Par exemple, bah, tu vois, en gros, ils vont dans le, genre, le casino barrière et ils disent, putain, voilà, bah il y a des grosses parties de, de poker, ce jeton-là, il vaut 500 000 euros, machin. Et puis juste à côté, ils disent, oui, mais 80% du chiffre d'affaires, c'est euh, les machines à sous, euh, où on met des 1 balle, quoi. Parce, oui, que, bien sûr. parce que voilà, parce que ça. Parce que personne ne <rire> peut perdre 500 000 d'un coup. Quoi. <rire> bah, et si, les gens mais... jouent avec des centimes. Voilà, ouais. quoi. Mais euh, c'est juste que voilà, et donc c'était assez intéressant, mais c'était marrant parce que du coup tu parlais de casino, mais. Mais voilà, et sinon, qu'est-ce que j'ai fait Si j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait Non, j'ai joué un petit peu au jeu Formula, Formula One 2019. J'ai bon, fait... chaud un peu. À chier, euh, tu à regrettes chier... d'avoir pris un volant bah non. Ah non, tu vas pas payé. Bah, non, mais je regrette pas. Enfin, non, mais c'est pas parce que. Enfin, juste, j'ai pas spécialement le temps d'y jouer, mais tu peux pas regretter d'acheter de... un volant. Genre... L'expérience, elle reste cool. Le... Non, non c'est juste, c'est dur, quoi. C'est dur. Mais... Si, tu... Prendre, si tu l'achètes, tu le payes. Avec la sorte de ton front. Tu le poses. Tu joues 5 minutes et t'es en mode, bon, c'est rincé, j'y rejoue à jamais. Bon, t'as un peu le seum quand même, ça doit coûter 300 balles ou un truc comme ça. Oui, et puis il faut se faire chier à l'installer et tout ça et tout. Quoi. Ouais, ouais tu le paramètres et tout, ça prend des heures Parce que pour tu... finalement que t'y joues pas. Alors, le seum, en vrai, ça doit bien être immersif quand même. En vrai, ouais, le, seul truc, est, le seul truc qui est chiant, c'est que, bah, comme j'ai dit, c'est. En gros, imaginez que, vu que j'ai un bureau avec des... avec des tiroirs, imaginez que l'épaisseur de mon bureau, c'est celle-là. De, oui, de... Tu dois ouvrir ton tiroir pour le poser. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, en gros, tous les trucs, ah ouais, tous les trucs qui s'accrochent au bureau, c'est-à-dire par exemple bah, ma lampe et le gâteau et tout, bah, je peux pas en fait. Parce que bah, les trucs sont, sont trop faits. Pépé. Ouais, les trucs sont faits pour, euh, voilà, pour avoir ça de max d'ouverture. Donc du coup, euh, ouais, euh, c'est par terre. Ma lampe, elle est par terre, elle est posée, tu vois. Et mon volant, ouais, c'est ça, j'ouvre le tiroir et tout. Dois... C'est assez chiant. C'est assez chiant. Alors qu'il y a un petit Jarvis là. Oui, mais j'ai pas la place. Bon, ouais, j'ai pas la place chez moi pour l'instant de, de. Voilà. Ils en font en version petite hein. Oui, mais pff, quelle flemme. Ah, mais bah, tu fais ce que tu veux. Quoi. Ah, je te dis ça. Euh, tu peux t'en Non, mais en fait, qu'elle fait, parce que tu faut, peux régler faut tes que, soucis. Faut que je réagence tout mon appart, tu vois, genre. Euh, parce que, enfin, bref. Oh, il fera ça quand il déménagera. Quand il sera pour Dans son prochain palace. <rire> quand il rachètera Dijon, quoi. Genre. Exactement. Oui, bah, enfin, bon, ça. Et si j'ai acheté un gâteau aussi, un gâteau de fête, à 3h40 du matin, hier. Hein Comment ça faim, Ah, mais je sais pas, hier, on ah. regardait les cauchemars en cuisine et tout, et. Putain, Allez, un fraisier. Ils font une belle daube, tu vois, et. Enfin, j'avais faim, quoi. C'est quoi une daube c'est... La merde. C'est genre, imagine euh, un bœuf bourguignon. Non, c'est un nom de... Imagine un bœuf bourguignon, mais... Ah, un mais, mais, mais provençal, non, quoi. Pas... Un genre, gâteau, euh... c'est un bœuf bourguignon. Je, sais pas, je sais pas exactement te dire ce que c'est, mais en gros, ça, ça, ressemble, ça ressemble à du bœu
à 3h40 ouvert, je suis en mode. Et là, je vois quoi Gâteau de fête. Je suis en mode, je suis obligé de l'acheter. Et... Ah, combien, ah, combien 20 balles, gâteau de fête. Seulement ah ouais. T'en as pris deux, j'espère. Un petit gâteau comme ça. Ah, c'est un petit, ok, d'accord. Bah, c'est un petit, ouais. ouais un... Anniversaire surprise, t'es dans la merde, t'as oublié. C'est un gâteau. Euh... Sauver, le mec. Comment c'est ouvert à 4h du mat bah, je sais pas, parce que 3 heures, c'était eh ben, 3 Est-ce que c'est pas les, non, les 3... fameux trucs dont on a entendu parler récemment dans les différents articles, là, que ce soit sur des livres T'as niqué vos races, j'ai faim. En gros, ils font des... Euh, tu sais, t'as les restaurants qui existent dans le centre de Paris ou autre, et en fait, comme ils ont des... des, des des vides restauratoires, je ne sais pas comment le dire, euh, à différents endroits de Paris. En fait, ils font des hangars qui sont financés par euh, Uber Eats ou Deliveroo ou autre. Et en gros, les restaurants qui s'installent dedans ne payent euh, pas de loyer, ne payent pas de nettoyage, pas de trucs comme ça. Mais en échange, euh, ils, euh, ils, le, ils le, le service vendus. prend une plus grosse part ah oui. euh, sur, le, sur les commandes. Et en gros, bah, c'est des hangars, genre, tu as, as 10 garages, tu vois, où c'est que des cuisines. Et en fait, tu as un Chinois, un Pakistanais, un Japonais, euh, oh, un ça Italien. Et en, fait, as tous les... et en fait, par exemple, quand tu es dans le nord de Paris, il y a zéro resto. Mais bizarrement, quand tu vas sur l'appli, il y, y, y a tous les goûts possibles. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des, des hangars de restos. Mais c'est ça, ça. Euh, La dernière fois, je suis passé euh, près de chez moi, il y avait un hangar. Et il y avait, mais franchement, on leur dit un rassemblement de, ouais, de, de, mo de motos de collection. Ouais. Mais c'était que des scouts qui attendaient, euh, qui attendaient des commandes. Ben, et il y en avait genre euh, 35, quoi. Ben, c'est ça. Et de, devant une petite porte, quoi. Et je dis, ah, mais il y a quoi ici Et genre, ils livrent. Il y a quoi Il y a quoi Je ne veux, 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 veux pas dire de bêtises, mais je crois que toutes les heures, c'est un, un truc, genre, ils il balancent. Ça doit être, ouais, je pense, 100 plats. Si je dis pas de bêtises, j'allais dire 1000, mais ça me paraît irréalisable. 100 000 non, 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 mais oh, oh, c'est un, un chiffre rond, c'est 100 ou 1000. L'infini de rond, bah, deux, c'est rond aussi. Mais euh, t'imagines, c'est vraiment ah, non, à la chaîne. Et, et, là où tu crois que c'est euh, le, le petit restaurant familial qui te fait des trucs, zéro, c'est juste... Non, mais là, c'est une vraie boulangerie. Hein, enfin, donc, euh, oui, mais à 4h du matin. T'es livré à 4h du matin Ouais, ouais, par Akash. Mais gros, tu l'as mangé à 4h du matin non, je l'ai... Parce qu'en fait, je, je me suis pris aussi un petit menu sans du poulet. <rire> J'avais faim. Ah j'ai oui, pris non, un mais... petit menu sans du poulet, gâteau de fête, tiramisu, et j'ai eu un opéra en, gra... <rire> en, 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 en cadeau. En gâteau. Bah, le, le menu, le menu, c'était... En fait, le mec, il s'est levé à 4 heures, il est en train de faire son pain, et il reçoit... Oh, Xari. Non, mais c'est... Je vais le mettre bien. Menu sans du poulet avec boisson et dessert, donc euh, un petit perrier et tiramisu, tu vois. Donc ça, c'est vrai. Et après, après vu qu'on vu que bon, il euh, y a le gâteau, bon, le gâteau, j'étais obligé. Le mec, il se dit, putain, c'est un mec qui a bouffé seul et il a pris un gâteau de fête. <rire> Quelle tristesse. J'avoue, c'est triste. J'avoue, c'est triste. Bien, 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 mais lui, mais lui a tiré un mis de Non, mais... il m'a mis un opéra en plus, mais je l'ai pas mangé. Là. Il faut, il faut... Mais le gâteau de fête, ça, en plus, c'était un gâteau. Parce que c'est marqué gâteau de fête, mais tu sais pas ce que tu vas voir. Eh oui. C'est un gâteau euh, un peu glacé, avec, à la framboise et tout, avec un petit macaron Trop dessus. bien Ça avait l'air trop bon. Mais bon. j'ai. Mais je l'ai pas, pas, pas goûté. Ah, tu l'as pas, ah, pas, pas goûté frais bah, je... En fait, j'avais mon dessert de mon menu. Mais il y a quoi Parce que si ça se trouve, c'est un truc qui se conserve pas. Non mais gros, euh, un riff, hein, on est en 2020, il hein, y, y a un bah... truc qui se met au réfrigérateur, ça va pas mourir en, en une journée. Hein, gros. Ouais, j'en sais rien. Attends, sinon dans la continuité de la livraison, moi aussi j'ai été livré euh, samedi, j'ai mis le, le tweet juste au-dessus, euh, normalement Rizo, tu peux l'afficher. J'étais super ah oui, heureux parce que je ne l'ai pas, pas vu en fait euh, au moment où je l'ai pris, au moment où le mec me l'a donné, tu vas voir, je, la, la, la face du sac c'était l'autre côté. Ça va Ouais, ça va, là, pour l'instant, ça va. Wow. <rire> en gros, c'était la face C'est quoi, c'est un rat qui l'a bouffé C'était un but. Non, mais je sais pas. Non, c'est la sauce, en fait, qui a fait que le, oui. chat, le sac s'est ah. déchiré. Ça mais si tu veux, le sac, ouais. il me l'a passé euh, de manière à ce que de face, moi, j'avais l'autre côté du sac. Donc, j'ai ah. pas vu. Ouais, j'ai pas vu, tu vois. Et genre, je commence à le prendre et tout. Et d'un coup, je me dis. Putain, ah, tu lui mets 5 étoiles. <rire> hop, tu en retournes. Non, oh, merde. J'ai pas mis 5 étoiles, t'inquiète. Euh, et du coup, je, je le prends normal. Mmh. Et d'un coup, je sens qu'il y a un poids sur le côté. Donc, je retourne le sac et je vois le trou comme ça. Le mec était déjà parti. Mode, ah, Après, est-ce que c'est sa faute au livreur Je ah sais oui. pas si c'est sa faute, mais en tout cas, tu te fais livrer un truc comme ça, t'as envie de tout casser. Peut-être que l'installation du restaurateur était bancale, quoi, au moment ouais, où mais il était... T'as l'installation, t'as la manière de conduire... Euh, Après, s'il a fait des roues en Y... Euh, <rire> des roues, des en, roues en Y. Ça veut, ça veut Sinon, euh, déplacez-vous, il y a un mec qui dit « Déplace-toi quand même, John Pay, <rire> au lieu de commander Uber. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, ça doit être de ma faute si le sac est arrivé comme ça. Il y a un service qui existe, mais ce serait con de l'utiliser. Non, mais c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, lui, je pense qu'il regarde Internet... Bah, depuis directement la base, quoi, il va pas, il s'est pas fait chier à le faire. Il va à la base qui s'appelle Internet. Ce week-end, j'ai fait. Non, mais en vrai, je peux comprendre que les, que les gens pensent ça, qu'on ferait mieux
Euh, je pense à ça, ce week-end j'ai fait une connerie à mon déménagement. Bon, en même temps, je suis, je suis maladroit et tout. Mais euh, bon, vous allez voir, mon pote, il n'y a pas aidé. Euh, j'ai renversé la friteuse dans le coffre et oh sur non. le matelas de mon pote. Avec l'huile dedans Oh là là. L'huile dedans. Non, mais attends, attends, attends. Excuse-moi, excuse tu déménages. Ouais. Il y a une friteuse. Oui. Et elle est pas vidée. On est d'accord, putain On mais est d'accord On est d'accord ben, On est d'accord bah, En fait, il y avait un matelas dans le coffre. Et moi, je prends la, la friteuse. Bon, vu que je suis con, je pensais que c'était un, cuise, un cuiseur à riz. Mais bon, ça, c'est pas grave, on passe. Je vais pour mettre... On appelle ça un autocuiseur. Ouais, bon, t'as compris. <rire> euh, je vais pour mettre ce truc-là dans le coffre. Et en fait, il y avait le matelas. Et comme ça, ça rentrait pas. Mais comme ça, oh mais ça rentrait mais parfaitement. Du coup, bah, en mode, bah, bah, yes. bah, du coup, j'ai fait... Bah, j'ai fait... Oh, ça marche là, pas. J'ai fait... Et là... Tout l'huile par terre oh sur, le, et, et là, wow, sur le matelas et tout. Wow. Et là, tu oh as dit, ouais, gros, bon. pourquoi t'as pas enlevé l'huile de ton truc Non, j'ai dit. Non, toi, te connaissant, t'as juste dit, pardon, je suis désolé, c'est de ma faute. Non, j'ai dit, l'huile de friture dans un cuiseur. À... Non, j'ai pas dit ça. <rire> j'ai pas dit ça, j'ai fait. Merde Mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Du coup, voilà la petite PLS. Mais j'avoue que mon pote, euh, on déménage son, son lave-vaisselle. Mais il est plein non, euh, mais on déménage son frigo, il y a de la bouffe ah, dedans. Mais je connais ton pote, du coup, c'est Ben en fait. <rire> D'accord. <rire> <rire> mais tu sais c'est le fameux truc à un moment il, il me demande de descendre un gros gros sac de son, de son grenier et tu sais c'est que des cahiers de cours et tout bon sa femme est prof toi je dis bon c'est les affaires de sa femme c'est des cours machin et tout et, et il me dit bah tu le descends et s'il n'y a plus de place tu le jettes je lui dis bah, si, dans ce cas là <rire> c'est que je le jette dans tous les cas enfin euh, tu vois ce que je veux dire si tu me dis bah, s'il n'y a pas de place tu le jettes c'est que c'est pas important c'est qu'on peut le jeter et, et des fois j'avais envie de mais j'ai rien dit voilà. tu as rien dit car tu es un un ami. Ami. Et justement on a un ami qui va nous rejoindre sur ce plateau c'est Johan comment ça va Johan ça, ça va les amis j'ai même pas le droit de vous checker bah non, bonjour bonjour, bonjour la France un wifi tout ça oh, mais quel bel ça, ah, ça, oui, mais... tu m'as manqué il ça, pas fait, changé. ça fait un an et demi que je t'ai pas vu j'ai l'impression aussi hein, quasiment hein, je sais pas j'ai pas compté le euh... plateau me, me manquait aussi ça, 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 <rire> ça, ça, ça fait mille ans bienvenue Johan euh, qu'est-ce que t'as fait ton week-end t'as que... peut-être pas du tout envie de nous raconter non c'était quand le week-end je perds la notion c'était hier c'était hier c'est ça le week-end quand t'as oublié quand c'était week alors c'était hier c'est que t'as bien travaillé je suis épuisé je gérais mes enfants et après je me suis écroulé comme ça sur le canapé de mémoire et la saison 3 de Dark sur Netflix où je ne comprends rien bah, j'ai vu les Alors gens postent leur visage en mode. Je, je, je suis très fan de Dark, mais comme il y a eu un an entre les, chaque saison, là, j'ai entre ah, la saison 2 et la pire, saison 3, je ne comprends rien. Ah, ça vaut le coup d'attendre que ah, ce soit fini, ouais, ensuite euh, de tout bouffer. Ouais, parce que là, je comprends pas. Ouais, ah. mais je, suis, je suis comme toi, moi, je lis euh, pas mal de, bah, de webtoons en ce moment et tout. Et bah, en gros, tu lis X chapitres, mais sauf que j'en lis genre peut-être 15. Et donc, du coup, quand tu, tu mélanges les histoires. Quand les, non, mais quand le chapitre, euh, le nouveau chapitre pop sur une histoire. En mode, bon, alors attendez, on est où là euh, mmh. Parce que tu dois, tu dois te refaire les 40 ou les 50 chapitres. Pareil pour One Piece, c'est quand tu. Quand tu, bah, quand tu, tu lis... sors enfin le nouveau. Non, mais tu lis semaine par semaine, mais des fois, t'es en mode, alors là, attends, il vient de dire ce, ce nom, mais c'est qui déjà Et tu sais, à part les mecs qui font des théories de 40 minutes sur One Piece, euh, désolé, mais moi je lis euh, comme ça, euh, voilà, je suis pas non plus. Euh, je suis pas un expert. Et en, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis, en, je suis obligé de relire peut-être tu deux, trois chapitres avant. Un peu comme quand t'es fatigué et que tu lis un bouquin et que t'es obligé de dire la phrase. Tu sais, tu la lis un peu... Tu comme... la relis Ouais. Non, mais attends, j'ai pas... Tu regardes l'heure, mais tu sais pas l'heure qu'il est. C'est ce genre... Attends. Tu remontes à chaque fois. Et ce genre de truc, c'est... Ouais, c'est assez chiant. On donc, connaît euh... tout ça. Il y a des pages d'Harry Potter que j'ai lues 16 fois, je pense, parce qu'à chaque fois, t'arrives, tu te couches, tu fais... Allez, je finis mon chapitre. Le lendemain, allez et Finalement, tu arrives absolument jamais. C'est complètement terrible. Euh, et oui, j'ai arrêté de lire après Harry Potter, donc je n'ai que cette référence. Hein. C'est ouais. terrible. C'est un moment quand même. Hein, mais... En tout cas, Yohan... Je ne lis plus, c'est terrible, et je m'en veux, parce que j'adorais ça, et je ne lis plus. En tout cas, Yohan, je t'envoie un gros cœur du chat. Ils sont très contents de te oui. revoir. Bah c'est gentil, cœur aussi. Très, très contents de te revoir. Et justement, on va évidemment parler de cinéma euh, avec l'ami Yohan tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure, mais avant ça... On finit notre petit tour du week-end, on va parler euh, des quelques tweets qu'on a sélectionnés et ensuite on parlera euh, de cinéma. T'es avec nous pour euh, jusqu'à oh, une petite heure, on a le temps. Ah mais avec a plaisir, avec grand plaisir. Euh, avec grand plaisir euh, Jumpé, ton week-end Eh ben, il était, il était long. Il était long aussi, euh, mais il était, il était bon parce que euh, j'ai enfin eu euh, les clés de l'appartement. Yes J'ai signé bravo, mon bail. Bravo, 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 bravo. Je suis très, euh, très content, hein. c'était une guerre. Ouais. Du coup, t'as rendu les clés du pont sous lequel t'étais euh, jusqu'ici Mais n'importe quoi. Mais euh, non, non, mais je suis, je suis content, ça, ça, faisait, ça faisait très longtemps que je cherchais. Après, 
Là, déjà, déjà, il faut que je commence par le chèque de banque, qui est, qui est théorique, parce qu'évidemment, quand tu emménages, il faut donner une caution, etc. Donc du coup, moi, je n'avais pas checké, et je me suis dit, je vais aller faire le chèque de banque. J'appelle dans la semaine avant en disant à ma banque, ouais, est-ce que je peux passer n'importe quel jour pour faire le chèque de banque, parce que je ne savais pas quand, quand j'allais venir. Ah, le chèque de banque, ça, ouais. c'est vraiment le truc chiant. Quoi. Ouais, c'est chiant. Et la meuf, elle me dit, non, mais il n'y a pas de problème, vous venez le jour même, on vous le fait et tout. Je me dis, bon, bah c'est bien, tu vois, au moins un souci d'enlever. <rire> non, non, non. <rire> euh, du coup, le... Trouvé, cette meuf. Ah oui, il oh, faut que je la retrouve. <rire> euh, et en fait, du coup, le, donc le samedi, je devais signer le bail, et, etc. Donc le vendredi, je me rends à la banque en, en allant chercher mon, mon chèque de banque. Il était vers les 14h30, donc ça va, tu vois, je ne vais pas en toute fin de journée pour faire le, le salaud. Et, euh, et je rentre dans l'agence qui est proche de là où j'habitais actuellement, sachant que l'agence de ma banque, elle est ici, elle est à Levallois, tu vois. Et je ne pensais pas que c'était un si gros problème que ça, parce que c'est la même putain de banque, sauf que c'est un problème. Donc je suis ah, arrivé... Je que ce soit pas... Ouais, je suis arrivé. Agence, ouais, mais non, chiant. mais putain, mais elle aurait dû me le dire au téléphone quand je lui ai demandé, du coup, euh, tu vois. Et, euh, et donc j'arrive et je lui dis, bon, bah voilà, j'aimerais un chèque de banque pour ma caution, elle etc. Pas je lui donne le montant. aller dans une autre agence. Mais elle peut pas. Elle, elle euh, pouvait pas savoir, mais c'est à elle de me poser des questions, c'est pas à moi de savoir les contraintes euh, du truc, gros, tu vois. Ouais, elle a 75 mais, appels par, euh, par non, mais minute. Euh... En vrai, c'est pas grave. Euh, à ce moment-là, je suis encore euh, calme et serein. Et euh, à ce moment-là, moment moment ça, ça va monter un petit peu parce que vous allez voir, c'est chiant. Euh, donc j'arrive et tout, et j'expose je, mon problème. Me dit, et ouais, là, mais tu alors, te rends compte que c'est la livreuse de la dernière fois. <rire> non, non, c'est. Elle en mode putain, le trou <rire> dans la bouffe là. <rire> non, tu sais que c'était le lendemain le trou, mais. Euh, et, euh, et du coup, j'arrive et tout, et elle me dit, bon, bah, il n'y a pas de problème, il faut juste que votre autre agence, elle fasse un transfert de fonds, et ensuite, on pourra vous faire le chèque de banque ici. Donc j'appelle l'autre agent, je lui dis, voilà, je suis. Ok, je suis vous ne à... saviez pas ce que c'était qu'un chèque Ouais, au cas, cas où un chèque de banque ouais, bah voilà. après, euh, qui utilise ça en, bah, personne mais t'es obligé dire, pour bah, un chèque de banque c'est pas comme un chèque euh, classique normal bah oui c'est ça c'est un chèque qui te garantit l'argent vu ouais. que c'est la banque qui le donne donc euh, c'est tout l'intérêt du truc et, euh, et du coup bah, la, la meuf me dit appelez l'autre agence on fait faire le transfert de fonds et ensuite on le fait pour vous il n'y a pas de souci. donc j'appelle l'autre agence elle me dit <rire> la meuf elle me dit euh, euh, ouais, venir. Je... non elle me dit je sais pas faire mais je le donne à mon collègue et il vous rappelle dans 5 minutes 14h30 15h, pas d'appel, j'étais dehors, il faisait 30 degrés vendredi, ah, hein, yes. euh, devant l'autre agent, j'étais en mode ok, pas de problème, 15h15, toujours rien, donc je rappelle, et là... Je vais fermé, désolé Non, non, elle ferme à 16h l'agence, mais je le savais, tu vois, et du coup j'appelle, toutes les lignes sont occupées, et j'appelle comme ça, en boucle, toutes les lignes sont occupées, je me ah, dis yeah, putain yeah, c'est yeah, chiant, yeah, yeah, yeah. 15h30, euh, j'appelle le siège pour leur dire, il faut absolument que cette agence me rappelle là, ah, ouais, <rire> il me refile genre numéro du directeur d'agence, de machin, de ma conseillère et tout, j'appelle tous les numéros, rien Oh, je re rentre dans l'agence, je leur dis bah, là en fait on a un souci parce qu'ils me répondent pas, euh, personne ne m'a recontacté, je sais pas ce qui se passe là-bas, j'ai l'impression qu'il y avait eu un meurtre, tu vois, genre personne répondait, toutes les lignes étaient occupées tout le temps. Et je leur demande si eux peuvent le contacter, parce que peut-être que s'ils voient un, un numéro un interne, truc, voilà. Bah pareil, la meuf, elle, elle appelle 3-4 fois, ça, ça fait rien, elle me dit bon bah je peux rien faire de plus, puis il fallait qu'elle continue de servir les autres clients, normal, tu vois. Donc là, je me dis il est, il est 40, bah ça y est, j'ai perdu la part. <rire> c'est ça. Ouais. Non, mais du coup, je continue, je me, je me remets dehors et je rappelle toutes les, toutes les, toutes les 30 secondes en fait. Dès que ça, dès que ça raccroche, ça me dit toutes les lignes sont occupées. Je raccroche et je rappelle. Et à 55, le mec me rappelle. Non. Si si, 55, le mec me rappelle et me dit euh, ah oui. Euh, euh, non non non, il me dit ouais c'est pour votre chèque de banque. Je dis ah ouais, putain vous m'avez dit 5 minutes, ça fait une heure et demie. Il dit ouais mais vous pourriez attendre aussi monsieur, je suis en mode. Ah. Si tu m'avais dit en, que euh, c'était euh, qu'il fallait que j'attende une heure, j'aurais attendu une heure, je serais rentré chez en fait, moi. Mais me dis pas 5 minutes, si c'est une heure. Voilà, me dis pas ça. Et du coup, il euh, et je savais très bien que cette agence fermait à 16 h Il me il me dit c'est bon, je vous le fais et tout, il y a pas de souci, nana, nana. Il raccroche 16 h elle avait pas reçu le virement. Oh, 16h05, toujours rien. 16h10, pareil, je suis comme ça, tu vois. Après, quand les. Si je ne dis pas de bêtises, quand les banques ferment, tu vois, nous, on s'insurge parce qu'on est en mode putain, ils ferment à 6h, les fils d'eux. Mais en fait, eux, ils continuent ah, à. Ils travaillent derrière, un petit peu, ouais. Qui et pour le mais tu sais que j'ai travaillé dans une banque il y a longtemps, il y a 8-9 ans, donc je savais ça, mais j'étais quand même. Qu'est-ce en, en, en que t'as pas fait, toi ben, tra... bah, je... Restaurateur Restaurateur J'ai travaillé dans un restaurant. Mais j'ai pas fait restaurateur, j'ai fait... fait plongeur, hein, ce qui est quand même beaucoup moins stylé, et serveur. Escort boy. Non, je ne sais pas si ça Il ne peut pas le dire à l'antenne, c'est tout. Non, je n'ai pas fait ça. <rire> non, mais il répond premier degré. Donc, il lui reste des expériences. <rire> il y a des trucs que je n'ai pas encore fait. Et, euh, et bref, au final, 16h15, le virement arrive enfin. Putain, ils peuvent me faire le, le, le truc et tout. Et, euh, et, et du coup, j'ai réussi à chèque. avoir mon, mon chèque de banque. Je rentre chez moi, l'agence
Le mec me rappelle, au oh, fait, euh, j'ai oublié de vous rendre votre pièce d'identité, je ne m'étais pas rendu compte, ah, ça me casse les couilles. L'agence est fermée, bien sûr, elle ouvre pas le samedi. Bon, c'est pas ils ont encore ma carte, c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, et du coup, le lendemain, j'ai enfin pu euh, aller faire mon bail, j'ai tout signé, j'ai filé le chèque et j'étais en mode. Lui, il avait aucune idée que c'était de la merde pour l'avoir, mais moi, je suis en mode putain, j'ai bien et galéré. Quand tu es rentré, enfin, euh, que tu es arrivé sur Paris Le 22 janvier, je suis arrivé. Et j'ai mon, mon, mon chez moi maintenant, mais en tout cas voilà c'est fait et du coup euh, j'ai fait ça. Chose, ouais putain je suis tellement soulagé. Là là c'est le début des démarches pour que ma meuf elle arrive et qu'on soit enfin réunis tu vois je veux dire ça fait six mois putain c'est chiant. T'en as encore pour six mois du coup. Non normalement ça devrait ça non, devrait ça ouais plus. normalement ça va être accéléré. J'ai eu le consulat tout à l'heure qui m'a donné une super nouvelle donc normalement ouais, il on est pas bouger les mal. lignes. Euh, le Junpei là. <rire> Je te jure, là, je suis, je suis vraiment content. Et du coup, dans l'après-midi, je suis parti chez Ikea et euh, c'était aussi une mauvaise idée parce que choisir les meubles avec elle à distance, tu vois, en mode ça, t'aimes bien, donc tu prends en photo, elle en mode ouais, pas trop, je suis en mode putain, ça casse les couilles. <rire> et après, tu dis, tu peux pas revenir euh, trois photos en arrière, sauf que trois photos au Ikea, oh. gros, c'est l'autre hangar, tu vois. Mais bon, euh, voilà, ça, c'est juste des détails et j'ai juste <rire> passé. Euh... <rire> bah, c'est 20 minutes, c'est ouais, C'est euh... du casse -couille. Et, euh, et, puis, et puis voilà quoi, ça c'était le, le samedi bien chargé et après euh, le, le... Non, oui c'était le samedi pardon. Et, euh, et on a eu aussi la fin de la RTA. Je rigole en retardement à la C'est quoi la pardon. RTA le, Donc ça c'est sur, sur Subonner Zoar, j'ai commenté le tournoi des légendes qui était là euh, le week-end dernier. Les légendes ouais, C'est la, la fin de la saison 13, donc euh, comme toi, si nous avait demandé avec chez eux. Yoann il est à fond là. La grande finale c'est vendredi, c'est ça la, <rire> la grande finale c'est pas ce vendredi là, c'est le vendredi d'après. D'accord. Et là, euh, mais ça c'est un tournoi différent, ça c'est vraiment le truc euh, officiel comme tout, etc. C'était assez, euh, assez folklorique parce qu'on ne s'attendait pas aux gagnants, etc. Mais c'était euh, plutôt pas mal. Et, euh, et voilà, et j'ai pu clôturer mon week-end comme ça. Et euh... Quand ils font des tournois comme ça, il y a des ouais. mecs qui ont des noms assez improbables. Euh, genre les, les derniers là, qui, qui étaient en phase finale, c'était qui bah, y avait, euh, Là, en phase finale, il y avait un mec qui s'appelle Dog Guy. Ouais. Mais c'est pas lui qui est drôle. C'est des... Pourquoi Il y a des noms à la con, il y a des mecs qui s'appellent euh, Trou du Q24 ou des trucs comme ça. Non, mais alors oui, d'accord, mais il y avait. Ah oui, d'accord. Toi, tu parles du tournoi Le Mobile Oui. Oui, il y a, oui, il y a des mecs qui s'appellent QQ Poilu, enfin, des défions, on est quand même. Ah bah bravo Voilà, bah, hein c'est. En Belle plus. Image pour l'e-sport En plus, ils gagnent, donc ça dégoûte. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais ouais, non, là, là, on est au tournoi, là, on est niveau euh, international, tu vois, c'est la fin de la saison, c'est comme. Euh, voilà, c'est le top 4 de ils fin de saison. Ils sont beaucoup plus chauds. Oui, oui, c'est beaucoup plus chaud et c'est pas, euh, pas les mêmes budgets non plus. Je ne peux pas parler de mon week-end parce que, parce que j'ai fait des trucs sous NDA, donc euh, désolé ah. plus oh, tard. Mais... Ah, j'adore ça Le ah. mini oui. Et euh, non, sinon j'ai regardé la saison 2, j'ai fini la saison 2 de My Hero Academia. Tu peux euh, euh, animé, euh, animé très sympa, vraiment, je, pour ouais, le mais... moment ça ne me déçoit pas, c'est euh, très bien. Je continue, mais euh, je sens que je vais arriver euh, fin de saison 4 et je vais, et je vais regretter d'avoir commencé. Je vais me dire, putain, encore une série qui n'a pas de fin et, et, que, et que je vais devoir attendre un an à chaque fois pour avoir la suite ça va me, je déteste ça c'est pas ça. fini euh, le manga je sais pas je présume hein, je suis juste en mode c'est trop bien donc ils vont le faire continuer 27 saisons comme putain de One Piece parce que si le oui non mais portable sauf que One Piece c'est pas... un peu plus complexe c'est pas genre euh, c'est bien du coup le mec il fait des rallonges Genre, il avait tout prévu dès le départ, il est comme ça. C'est le, ah, le Chikamaru. C'est pas vraiment comme Dragon Ball. Ball. <rire> tu penses vraiment, il était en mode, mm, mm, cette histoire tiendra en 600 tomes. Bah, c'est le regret de te dire que je crois que oui, hein, parce que ça a l'air d'être quand même un gros fou, quoi. Bah, il fait écoute, des, euh... fait des foreshadowing de, de 15 oh. ans, gros, donc bon... Euh... Genre, je pense que bon, mais après, c'est vrai que ça a déjà arrivé. Genre, on voit du, du Naruto, euh, on, a vu, on a vu des... Des animés hors série de Naruto. Euh... Traduire le terme que tu viens d'utiliser, foreshadowing Oui, foreshadowing, c'est genre tu laisses un indice au chapitre 12 et puis au chapitre 1012, il euh, y a genre un truc ouais. comme ça, quoi. Bon après, je ne suis pas expert, il hein. y a des mecs, tu vas regarder théorie One Piece, tu vas en avoir plein. Mais, mais c'est vrai que bon, quand tu penses à Akira Toriyama, ce genre de truc, Dragon Ball GT, bon. Mais c'est des vrais indices ah ou bon. c'est des trucs genre euh, <rire> capillotracté de ouf où le gars il dit Tu vois, en haut à droite de ça cette dépend. image, il y a un petit trait noir. Mmh, y a sur son armure je pense que ça dépend des, ça dépend des, des fois hein. mais non il y a des trucs c'est des vrais indices et il y a des trucs oui bon c'est euh, sur la page en couleur euh, numéro 3 du tome il y a le nombre 23 et 23 chapitres plus tard on le voit et c'est marqué euh, souvenez-vous enfin tu vois c'est mmh. j'en sais rien mais il ouais. y a des trucs c'est oui, si, il y a des trucs c'est stylé quand même bon. très très bien on continue avec les réseaux sociaux il s'est passé encore plein de trucs on y va on perd pas de temps c'est parti jingle Tu regardes un peu des animés, euh, Johan 
Non. Pas du tout. Tu te concentres. Des dessins animés peut-être Non, je crois pas. Avec tes enfants Si, tu as regardé des Emoji Movie. Un dessin animé. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu cette merde. J'ai vu cette merde. D'accord, d'accord. C'est vrai. Très bien. On continue. Réseaux sociaux. Zulu. Et je vais un truc qui est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Euh, tout à l'heure, j'expliquais le setup Scorpion là qu'on avait déjà diffusé dans le dans le récap et tout. Euh, Xari nous parlait de son petit euh, euh, volant accroché à son tiroir pour pour jouer à Formula One. Eh bien, on a encore le level au dessus et c'est trop bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, pardon. J'ai l'impression quand même que c'est plutôt pas mal Alors ça couplé avec de la VR, ça doit être... Euh... Après frère, euh, faut de la place. Hein. Le jeu a l'air haché. Non, ça va, dans un petit appartement, par exemple, <rire> ça passe. Hein. Ça passe, t'as pas besoin de chambre et de salon et de salle de bain. Et... Ah, mais ah oui, effectivement, c'est Ready Player One le bordel, ouais, d'accord. Attends, c'est... Bah ça, ça a l'air, ouais. non ça me fait penser à Ready Player One. Je sais pas si c'est ça, mais le fait qu'il aille sous la route et puis qu'après il saute par-dessus, machin. Écoute, peut-être, en tout cas. Ça m'y fait penser. J'ai pas l'impression qu'il contrôle rien du tout. Hein. Parce qu'il est sur un rail, quoi. Oui, j'avoue. <rire> il tourne le volant. Ou mais... alors il est vraiment très fort parce qu'il touche jamais un mur, quoi. C'est long, hein. En tout cas, la techno, en tout cas, la techno euh, marche, enfin, sur, euh, sur le pied. Je trouvais ça intéressant pour euh, toutes les applications VR, tout ça. Peut-être plus tard dans des salles d'arcade. Futuroscope sur 20, on nous dit quand même. Un peu plus, plus. Ouais, ah ouais Ça vous impressionne zéro Vous avez le droit de me dire que. C'est le setup impressionnant, mais c'est juste que je suis pas sûr que les sensations soient insane. Mais je me trompe peut-être hein, à tester. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais par contre, il y a. Je suis y a... Très déçu. Non, mais en, <rire> je en, suis très déçu. En vrai, ça avait l'air cool, mais on l'a vu, tu vois. Genre, le mec, il tournait pas le volant et pourtant, ce, son truc s'inclinait quand même. Bah, non, c'est T'as vu, il y avait des indications sur l'écran. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il a montré. Le cinéma 4D, c'est un truc que tu défends ou que tu détestes Non, je, je, je pense que ça te... jamais testé, donc je peux pas dire, mais je pense, oh je pense que ça te sort du film. Quoi Ouais. Que tu n'as jamais testé Il faut que tu aies la chef de halluciner. Ouais, de le truc avec la pluie, le siège qui est en général, ils le font sur des films où l'histoire n'est pas très Oui, voilà, c'est ça. Mais, mais après, au Futuroscope, ou je sais pas où, ça peut être marrant, mais euh, d'aller voir, je sais pas, si j'allais voir Dunkerque. Ici, c'est stylé. Par exemple, euh, vois, avec, exemple avec, avec de la pluie qui, qui qu me jette à la gueule, je sais pas si ça m'intéresse. Ouais, mais tu devrais tester une fois. Une grenade qui pète, <rire> grenade qui pète tu prends de la terre dans la gueule. <rire> oui, bon, bah, c'est relou, les gars. Euh, c'est propre. Euh, merde. <rire> truc infâme. Vas-y, continue. En, en non, ce pardon. Moment, pardon, en ce moment, sur euh, Kickstarter, il y, y a une espèce de, de tapis roulant euh, que tu peux mettre aussi en VR, enfin pour, pour jouer en VR. Et en gros, c'est un tapis roulant en 3D qui fait que tu vas pouvoir te déplacer sur place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, ah, oui, oui, c'est ah, oui, oui. ouais, une forme un peu euh, le concave. Et, euh, et je, je, je et checkais tout à l'heure. Et un nano qui te, qui te ça. sert au niveau ouais. de la taille. Et comme ça, ça tu peux... Pas être agréable, ça. Et ça a été baqué euh, beaucoup mais plus que, que ça. Ça a 5 ans. Hein. Mmh. Bah écoute, euh, là je l'ai vu sur qui ça là maintenant. Ouais, voilà, ce genre de truc-là. Et c'est vrai que pour jouer, bon bah, là, là, là c'est pas exactement le, le truc de Kickstarter, parce que ça a l'air un petit ça a l'air pas super agréable. Mais en tout cas, euh, mais ça ressemble à ça. Hein. Pour, pour l'immersion, c'est cool. C'est bien, hein, parce que vraiment, le truc vert, le truc qui te sort le plus, c'est que tu bouges, mais que toi, tu bouges pas vraiment. Ouais. Et ça, du coup, c'est. Ah, ça, ça dépend des, ça ça des, expériences, des expériences où tu bouges le corps. Mais les mais jeux tu où tu, les jeux tu dois avancer, vite, entre guillemets, où tu te téléportes à chaque fois, ouais. ça te sort un peu, alors que ça, c'est trop bien. Mais de toute façon, moi, j'ai dit, ce que je veux, c'est. Sans l'expérience exceptionnel Ce que je veux, c'est un paintball, mais. C'est une zone avec full VR, et surtout, tu peux faire mieux t'accroches avec des, un harnais et des, des câbles tu vois, au plafond. Ce qui fait que même si tu fais une expérience VR où tu es censé voler, te balancer, machin, ce que tu veux, bah, tu peux le simuler. Tu vois. Ouais. Et là, ouais, mais pour être aussi bah, efficace... Euh, ah, dans 30 ans, gros. Ouais, là, là c'est bah, trop bien Là, là c'est trop bien Putain, ouais. on En, en tout cas, je suis quand Johan est avec nous sur le plateau, parce que on atteint le point d'un quart sans même que j'ai à le prononcer. Ça, c'est cool. que avec toi, Pour une Yon. fois, pour une fois, c'est vrai. Ça, c'est cool. Dit. En tout cas, il y a setup et setup. Parce que là, je vous ai montré un petit setup. Oh putain, on a, qui, on a le même. Vas-y, vas-y, vas fais-le. Qui, 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 j'ai vu, ça ne vous émeut pas. Mais j'aurais très bien pu vous montrer ça, quoi. <rire> <rire> non, mais... <rire> <rire> non mais il a l'air de kiffer hein. Écoutez voilà On, on fait avec ce qu'on a hein, J'ai envie de vous dire euh, J'espère que ce chien est bien prêté quand même euh, J'enchaîne avec la fameuse Très beau technique golden, Du caton Connaissez-vous le caton Oui chou, 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 La boule de feu suprême bien sûr Et ça au Pas restaurant comme ça. Et ça au restaurant Pas du tout comme ça Et là, ça va être <rire> pas en direct. Non, mais moi, ce qui me fait aussi. rire, ouais, je l'avais aussi, mais le, le commentaire, c'était 
quand même, il mérite plus de réactions que ça, quoi. Parce que regarde, les mecs à la table, ils s'en battent les couilles. <rire> et ça fait peut-être 5 fois qu'il le fait devant eux. Il, connaît... il fait une boule de feu. À, 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 je, je, je le respecte à chaque fois qu'il le fait. Je suis en mode Oh oui non, mais... Encore et Il a 62 ans, le gamin. Non, le gars, il... le gamin. C'est même pas ce que c'est. même pas ce que c'est, Naruto, gros. <rire> Et je vous termine juste, euh, je vous tiens au courant, c'est Ankama qui a, qui a réussi à récolter, euh, bah voilà, c'est 1 400 000 euh, pour euh, la série Wakfu. Alors au départ, j'avais demandé 1 100 000, si je dis pas de bêtises. Au final, ils ont vu qu'il y avait un engouement et que voilà, ils ont proposé euh, des épisodes supplémentaires, des épisodes bonus. Et ils ont réussi à choper leur 1 400 000. Donc toute 000 la pour... saison est financée pour, pour toute la, la saison, épisode bonus, tout ça. C'est euh, cool. Franchement, c'était cool parce que quand je l'avais présenté ici en plateau, c'est vrai qu'on s'était dit... Ouais, un million cent, c'est beaucoup quand même. Ah ouais, mais... Et au final, la communauté a répondu présente, donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Je... Euh, je pense que les fans sont contents. En Kama aussi, tout le monde est heureux. C'est beau. Il y, y a une autre communauté qui a bien répondu. Alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais, euh, mais on peut le signaler aussi. C'est la communauté de Bob Lennon, ce qui sort un bouquin. Et euh, pareil, il demandait, alors, je veux pas dire de bêtises, euh, je sais pas, je crois qu'il demandait 35 000 euros et il a eu plus d'un million. Wow. Ouais, ouais. Donc euh, le boss tout simplement. Euh, ouais c'est ça, euh, 28 fois le montant demandé. Le mec est... wow. Du coup il doit Très faire, il doit faire 29 bouquins ou il peut garder des... <rire> <rire> Ah bah non, c'est juste qu'il en a prévendu énormément et que juste j'imagine qu'il y avait des stretch goals donc il va sûrement donner des, des, des trucs en plus en quoi. Plus, mais ouais. bon, en tout cas ça va, ça va lui mettre en tête le fait qu'il bah, peut continuer à en faire d'autres des bouquins. Hein. Ça, va, ça va se vendre tranquillement. Et tu vois, ah ouais, 1 million. million. Ouais, 35 000, c'est ça. J ai, j ai ah, il reste 27 sur. jours. <rire> non, mais ouais, gros, il reste ouf, hein. un mois. Il reste un mois. Il a déjà enculé le game. Il est trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. Bref. Bah, GG à lui. Bah, c'est le boss, exactement. GG à lui. On continue avec Xari. Oui, oui, oui. Info qui vient de tomber, là, les amis. Quelqu'un qui vient d'être ban hein, sur Twitch. Bon. Qui donc bah, Qui vient de tomber là non, qui vient d'être banni. Qui vient de... Non. Euh, euh, français euh, Français Non. Ah bah je connais pas. Ah, si. Ah. Si Ah si, si. Ninja Non. <rire> qui est revenu, qui est reparti. C'est <rire> une, une femme ou un homme euh... Un homme. Un homme En gros sur, sur Twitch. Twitch. Je triche. Hein, je... Oui, oui, Il est américain <rire> Oui. Un homme sur Twitch américain qui s'est fait ban. Ok, pour quelle raison Il a dit des gros mots, il a dit un truc si sais tu pas. sais pas. Okay. C'est un multigaming ou il est spécialisé dans un truc Il est spécialisé dans un truc, ouais. Très précis. Joueur League of Legends Non. Joueur ah. euh, Counter-Strike Non. Valorant non. Poker euh... Non Attends, attends faut, trouver, faut, faut trouver. Non, non, déjà, il faut trouver le jeu, il faut trouver le jeu. Euh, alors, c'est pas CS oh. euh, Merde, qu'est-ce que c'est C'est un jeu déjà non. Dota Ah, c'est pas ah, un jeu. Ah, il fait du talk show. Ah, c'est pas un jeu. Il est spécialisé dans un truc C'est un caster C'est un joueur non. non, mais gros. C'est un C'est un tweetos. C'est Manu Ferrara. Ah, c'est un tweetos. <rire> On peut le dire, ouais. Ah, c'est Manu Ferrara Non. Il est pas ricain, mais. Oui, mais il, est, il vit là-bas. Non, mais il aurait pas dit qu'il était spécialisé. Bah, bah, il est spécialisé. Mais, euh, il est spécialisé dans un truc. Oui, hein, dans mais... la vie. Mais euh, bon, quand même. <rire> euh, je sais pas, tu me poses une colle, Laxarine. Vous le connaissez tous. Un indice, un indice. Vous le connaissez tous. Ah, ah oui, on le sait. C'est un gros, gros tweetos. Tous ces tweets font forcément le buzz. Bah, euh, Libellion, mais euh, non. Ah, je crois. Non, non, un mec vraiment. Ah, c'est un insider. Euh... Non, non. Jason Tout... Schreier. Non, mais ce, ce, ta mère le connaît. Quoi Non mais... Oh euh, Comment... Ah, ah C'est une... Trump C'est Trump qui a ah. pas de compte Twitch, euh, si, enfin, son compte non, Twitch a été banni. Ouais, son compte Twitch a été banni, Trump, voilà. <rire> <rire> Allez, salut <rire> Salut Alors, il a pas été banni, apparemment, c'était juste... Il était suspendu euh, pour euh, Hateful Conduct. <rire> ah oui, d'accord. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> GG... Euh... Parastasie, ils font des trucs quand même... Euh... Enfin, on n'a jamais vu en France, euh, quand je me, je me trompe, je ne sais pas si vous savez, hein, mais en France, une société qui euh, genre, je sais pas, refuse d'accueillir le président français ou qui le, le mute. C'est quand bah, même. Euh... Twitter a agi contre Donald Trump. Euh... Français, je parle. C'est jamais arrivé en France. Je pense à... C'est ah ouais, surprenant. Non, aux états unis ils font des trucs. Euh... Je sais pas. Sur, mais sur, ouais. sur Twitch, ils streamaient, c'est ces, quoi ces discours Ouais, mmh. il streamait des, 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 des meetings, des, des sortes de... Alors après, j'avoue, j'ai pas suivi ce qu'il faisait, mais en tout cas, ouais, il y avait des streams de, de discours, je sais pas exactement ce que c'était et tout, mais voilà. Mais... En vrai, pourquoi faire du porte-à-porte -porte alors que tu peux toucher des milliers de personnes en ouais. restant dans ta, dans ta chambre en slip hein Ouais, mais un meeting, c'est quand même un peu plus stylé. Évidemment. <rire> que dire, bon, bah là, regardez mon meeting, bah, donc là, j'ai touche... fait un pic à 27 000. T'en touches 2 000, et 27 000 qu'ils ont devant chez eux ou autre, c'est ouais. parfait. Encore 27 000, il a dû faire plus que ça en pic, lui. C'est vrai. Euh, on parlait, enfin non, on parlait pas, parce qu'en fait, John, John Pay est après moi, mais euh, John Pay qui, qui va vous parler d'un truc tout à l'heure, mais là, il y a Johan euh, qui est à côté de nous, et 
Ouais. Netflix qui se sont un peu bougés, on a vu un petit peu leur, leur planning des vacances, mais il y a le planning des vacances de Amazon. Amazon. Ah. Oh. Et, euh, et sur le planning, moi, il y a un truc que j'attends évidemment, c'est on est les 7 <rire> et oui. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, alors, est-ce qu'il y a des trucs qui vous qui vous branchent un bah, petit peu Il y a rien peu. le 19 juillet. Bah, on peut parler, on peut en parler de, tout de suite quand même de Malcolm. Il ah, y a Malcolm, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Les on. Il <rire> <rire> y a les onze moment Par contre, il est où The Boys saison 2 là Bah ouais. Euh... C'est pas septembre. Boys, c'est en septembre. Ouais, ouais, ça semblait bien. Ah, ah, ça dégoûte. Parce que The Boys arrive, j'avais mis dans mes. Ah, dans non, mes ça dégoûte non, mais voilà. Donc euh... non, mais je veux dire, il se bouge un petit peu parce que c'est vrai que sur Amazon Prime, en vrai. Je sais pas quel est le top 3 de Allociné sur Amazon Prime en série, mais il euh, n'y a pas grand chose. Hein. Enfin, il n'y a pas grand chose d'original, quoi. Tu recommandes quelque chose Sur Amazon Alors, En fait, moi, au bout d'un moment, je les mélange tous pour être tout à fait honnête. Ah, je, bah je oui. American Gods. La... American Gods, Ma... j'ai lâché à la. Il y a début... 2000 ans, lorsque les immigrés ah, sont arrivés. Début, début, début de saison 2, ça m'a fait chier. The Boys était vraiment une des bonnes surprises. Ah, euh, ouais, bah, ils ont... ouais. Et il y avait aussi le truc, l'analyse financière, là. Tu pas regardé ça Ah, Jack Ryan. Jack Ryan. Ah ouais, non, j'ai lâché au premier ça. Mmh. Oh bah, bah, des, des, mais The Ryan, Boys. Jack Ryan, c'est un personnage. Non, tu, chiant, c est, c est, tu regardes The pas boys, les aventures d'un comptable, quoi. Enfin, tu vois, <rire> ça, ça, <rire> un analyste <rire> financier. Un analyste financier. Un peu chiant. Il y avait apparemment, il y a, il y a des trucs, il y a euh, the, the quoi Hunters. Il y en a qui parlent de Hunters. Ah oui, la série. Euh, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est des mecs qui traquent euh, des anciens nazis ou tout comme ça. Non ah oui, c'était chouette. Ah, hein, oui, oui, oui. oui tu vois, je te dis, Hunters, c'était vraiment bien. Ils ont mis Oemet parce que j'ai vu l'acteur de Oemet sur le visuel. C'est avec Al Pacino. Al Pacino, ouais. C'est pas Logan Lerman. Je suis encore là, je suis encore là Évidemment, il y a True Story sur Prime. Ah, bah oui, d'ailleurs, on va recevoir Cyprien à 20h pour en parler. Donc, reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et Seigneur des Anneaux l'année prochaine. Oui, alors ça. Oh là là On en fera les éloges quand on aura vu le premier épisode. Ils vont faire mal avec ça quand même. Pour le moment, on se garde bien parce que. Le moment où c'est génial et le moment où ça pue la merde, il. Je suis sûr que la ligne est très fine, hein, donc on va, on va faire très très attention ouais, Menro, à ça. Menro, Menro. Menro, tu le sens comment bah, C'est la, la série la plus chère de l'histoire, a priori. On sent moins Oui, mais ça, euh... gros, euh, le live, c'était cher aussi. Hein. Et, et, et les gens qui sont derrière... Ah oui, euh... ah, oui. <rire> Ouh. Je, hey, gros, Les gens qui sont derrière, c'est quand même des non, grands noms. Non, on non, fait non, des, non, des trucs non, vraiment cool. Dire. <rire> on espère que ce sera bien. On espère que ce sera bien. Je vais me faire virer moi. Allez, salut. Vas-y, continue. Cool. Euh, oui, on va parler un petit peu d'éthique de langage. Il y a un mec qui, euh, je suis un fou, hein, qui, a, qui a compté le, le nombre de en vrai de Domingo mm -hmm. euh, lors de Popcorn. Hein, voilà, donc vas-y, sur un échantillon quand même que de 10 émissions, ça va. Mais euh, voilà, donc, sur un échantillon de 10 émissions, 69, c'est vrai, <rire> plus en vrai. Et 71, c'est le record de C'est vrai en vrai en une Mais je sais pas si c'est génial ou si c'est. Le mec se fait chier, mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Mais il y a quelqu'un qui faisait ça sur le matin avec les. T'es un frère ou t'es une sœur de Norman. Chacun sa passion, on respecte. En fait, c'est quand tu remarques un tic de langage, après tu ne vois que ça et tu dis vas-y, je vais les compter. Et on faisait ça en cours d'économie quand j'étais au lycée. Il y avait. Il y avait une prof, elle faisait, euh, elle faisait un tout le temps. Elle ponctuait ses phrases avec des un, un, et on s'est mis à les compter. Et euh, c'est surtout quand tu commences à le dire aux autres. Tu fais, regarde, compte le nombre de fois où la prof, elle fait un au bout de ses phrases. Et là, quand le mec, il commence à tilter qu'elle le fait tout le temps, tout le ouais. monde se met à rigoler et tout, ouais. c'est terminé. Et elle n'a plus du tout l'attention de personne. Mais, Mais Norman, quatre... euh, il régale Ouais, régale, c'est plus son régal. Régal. Ça régale. Ouais. Régal. Aussi, hein. <rire> aussi, ça régale. Tout, tout, le monde, euh, tout le monde régale en même temps. Mais ouais, c'est vrai que un, c'est vrai. Toutes les minutes, c'est quand même euh, pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des tics de langage euh, Oui, oui, oui. Moi, je dis bah, toi, c'est le bouffe en ce moment, c'est... Moi, je dis truc, je dis euh, entre guillemets, en mode... Euh, gros, gros. ce que j'allais dire, gros. Je gros. gros, je dis euh, énorme connard. <rire> <rire> Zulu, un tic de langage bon, Je vais en avoir plein. Après, je sais que moi, je suis trop vulgaire aussi. Ah, c'est c'est GF1, je crois. J'ai faim, j'ai envie de manger. Enfin. Je te l'accorde, non, j'en sais rien, je, je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Je... Bah, le chat, t'inquiète, euh, ils, ils vont te le dire, le chat. Euh, toi, très, très tu vite, toi, tu rigoles, t'es en mode. Tu me plais, ça régale. Ça régale. Je un peu d'ailleurs. En mode aussi, je crois que je le dis souvent. Après. Je suis assez vulgaire aussi, je pense. Ouais. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on est des sacs à merde. Allez, on continue. Vous oui, avez... deux petites vidéos marrantes, euh, deux, petites, deux, petits, euh, deux petites douceurs. Euh, le, le daddy of the year. <rire> Fais ça, Johan, toi. T'as pas besoin 
Non, il y a ni à ouais, fin, c'est... 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 ses enfants le font parfaitement. Non, non, mais elle est trop mignonne la petite. Ah, j'avoue. Elle, est à fond, moi. elle comprend pas là. <rire> elle est donnée. <rire> Je veux bien t'aider, mais fais un effort. Quoi. C'est quand il va falloir lui expliquer qu'elle est pas championne de Oulao. <rire> Dans un ou deux ans, ça va être compliqué. En vrai, le Oulao, quand t'es gamin, tu comprends pas comment ça marche. Et une fois que t'as compris, par contre, t'es en mode, mais comment je n'ai plus raté alors que c'est trop facile. C'est évident. <rire> t'es en mode, tu, tu te balances comme ça, tu comprends rien, enfin bref. Et euh, petit euh, petite TikTok. Petit TikTok, ah. euh, petit TikTok. Euh... Il a d'être ça. Il a d'être ça. Il a d'être ça. <rire> ah oui, putain, non. Il a d'être ça. Je te jure qu'il y a aucun qui va en faire une. Il leur fait Non, mais. T'as d'être ça, papa <rire> T'as d'être ça, papa Qu'est-ce qu'il fait Allez, papa, allez Parce qu'il y a un, y a, y a un nid gap. Il y a un nid gap dans la cheminée. Ah bah là, t'as d'être ça aussi. Hein. C'est juste... C'est, Dommage, c'est juste ça le... c'est, Non, mais c'est juste... Euh, en fait, fait la c'est la, ré, la réaction euh, des, de la fille qui... Tu vois, c'est genre, on est en 2020, quoi. La meuf... Il y a son père qui fait ça, c'est genre elle fait un TikTok pour dire il a d'être ça papa, il a d'être ça <rire> Et juste, et je me suis regardé ça, je me suis dit mais on est ouf <rire> Bah écoute, elle est fière de son père, c'est bien Oui mais c'est marrant, juste... Euh... C'est de s'attaquer à un Nidgep torse nu <rire> C'est vrai, c'est vrai, je trouve ça magique Merci, elle sort pas Il a d'être ça papa, papa t'as d'être ça Il a, il, il a le coup du... Il a de loin, t'as d'être ça papa <rire> ah, Ça m'a fait un peu... Euh, ça m'a fait Allez Jumpé à toi alors, euh, bah écoutez, nous en réseaux sociaux, on commence. Bah, je voulais aussi euh, dire que Malcolm est arrivé sur Amazon France, non. même si ça a été déjà dit. Voilà. Non, mais c'est, moi, c'était une des, de mes séries préférées en vrai. Donc, euh, vous les avez tous vues ou pas euh, Sûrement. Pas du tout. Moi, j'ai regardé peut-être un épisode par-ci. Par ah ouais. Là, ah non, ouais. Je, moi, j'étais j'ai pas mort de rire. Il joue au quart dedans. Moi, moi je trouve que ça a bien vieilli. C'est-à-dire que ça me fait encore rire, euh, même à mon âge. Après, c'est peut-être que je suis même con, si tu vois. Après, genre, de, ce mais... genre de série, enfin, tous les. Même des trucs avec des adultes, tu sais, les Harry Potter Mother, ces trucs-là. Gros, euh, ouais. t'en une blague, tu rigoles toujours. C'est ça, hein, c'est, ça de... c'est ça. En tout bah cas, j'étais, euh, j'étais content, tu peux, tu peux aller voir sinon. Non, non, mais attends, je, je rebondis <rire> sur Harry Potter Mother. Bah non ouais. De quoi ça te fait pas rire je, je, je connaissais pas, j'ai regardé, euh, machin. Et je trouve que plus ça avance, plus c'est mou. Et franchement, euh, ah gros, bah, le euh, la bête Mais gros, au bout d'un moment. Non, mais oui Non, mais il y, y a des épisodes marrants. Mais je te jure que là, je suis arrivé à un moment dans la série où je suis là. Bah, je ne sais plus pourquoi je regarde. Vers la fin de la série, c'est pas drôle. Bah non, bah, mais, voilà. bah non, mais ça, je suis un humain. Bah, change, tu humain, passes à Big Bang Theory et puis humain. tu reviendras sur Friends. Et ouais, puis... mais au oh, mettre au début, c'était trop bien. Et à la fin Non, mais ouais, mais ah, la fin, faut, ça se tasse un peu. Hein, il y a 2-3 saisons ouais. en trop. Et même, même Friends, euh, la fin, c'est, oui. c'est, c'est, c'est non, un peu non, moins non, drôle. Contre, parce je, que, non, mais je sais, je sais que <rire> t'allais dire ça, mais. I can't let you uh, say that. <rire> non, mais t'es d'accord quand même que la fin de la dernière saison, c'est normal, l'histoire se tasse et t'arrives ah, à la mais fin. C'est vrai, c'est... C'est... il doit voilà. bien trouver une fin, quoi. Hein. Ah, mais c'est je m'en branle de, 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 de regarder une série coupée à l'eau, quoi. Modern Family aussi, hein. C'est fini, c'est fini. C'est pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as des séries comiques Comiques, moi, j'ai. Pas trop. Non, non, Friends, je suis vraiment génération Friends. J'ai jamais regardé Harry Met et j'ai pas regardé Malcolm. Je suis passé complètement à côté. J'ai pas vu une minute de Malcolm et je sais qu'il faut que je regarde. Donc je ouais. après cet ouais, été. Je c'est sympa. Que c'est sympa. la série culte de mon petit frère. Je que t'as du temps hein, parce que. Ouais, mais et il était plus épais. C'est pas si devant. long. C'est pas ah ouais long. Combien de saisons oh, de, de mémoire, je dirais peut-être 6. Il y en avait 7 C'était pas 1 à 7 ah, Peut-être 7 euh, ouais, du coup, 7. tu vois, mais c'est pas si bon, C'est pas indigeste. C'est pas One Piece quoi. C'est jouable. Bon, très bien. Vas-y, continue. On continue avec. Alors là, ça se passe de commentaires. En vrai, tu peux juste afficher la photo. Qu'est-ce qui fout en fait, Rof Écoute, voilà. ce matin, ah, j'ai, j'ai vu un morceau de la matinale, j'ai fait « Tiens, il est élégant ». En plus, il avait un fond un peu présentateur télé et tout. Et <rire> j'ai là « Ah bah voilà, il se sort les doigts ». Puis là, je vois ça, je suis en mode, bah, 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 non, non. <rire> je sais pas, à je sais pas, il a, il a posté ça sans titre et euh, ça, m'a, ça m'a ému, je te dis. Je il a, mais, mais, il a, il a mais... peut-être perdu un pari, je... Ah, <rire> non, ah, ouais. je crois pas, c'est juste son... c'est le style quotidien de Non, mais de tu trouvais ça bien avant de voir la supercherie qu'il était en short claquette oui, parce machin. qu'il avait le, le, le haut, était, c'était propre. Oui, est-ce que les gens, ils ont envie c'est de les... voir en... En chemise, cravate. Quoi. Mais non, mais c'est juste que comme d'habitude, il est toujours habillé en schlag. Je lui dis là, petite chemise, petite cravate. Tu vois, quand c'est de temps en temps... Ça fait plaisir, tu vois, ça régale. T'es en mode, ah, il est élégant, il est beau. Non Bah les couilles. Bon, vas-y, next. <rire> c'est fin du, fin du sujet. Fin du sujet. Alors, le, le dernier tweet, c'est un tweet de tu sais pas quoi. Je sais pas si vous connaissez ce, ce compte Twitter. Monsieur, euh, c'est un compte Twitter qui relate des, des petites anecdotes, des petits faits, etc. Et celui d'aujourd'hui, c'était sur la drosera, tu peux l'afficher. Qui est, il dit que c'est une plante insectivore attirant sa proie grâce à ses poils glanduleux qui, au soleil, brillent comme s'ils étaient recouverts de rosée. On peut le voir là. Et oh le repli oui.
Il, bah, le, digère il, le, il le mange ouais. pas, il ouais. C'est, il y a pas de, 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 de bouche et tout, tu vois. C'est juste il le digère, il l'absorbe quoi. Il mais c'est, 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 consomme. Euh, c'est dégueulasse. Il, hein. il a fait fondre. Quoi. Il le fait fondre sur lui. Quoi. Ça m'a toujours un peu fasciné les plantes carnivores en mode. C'est une plante, c'est pourtant elle, elle bute des trucs, tu vois. Genre c'est, <rire> c'est, c'est insane. Enfin Après, voilà. Ça a l'air de se refermer quand même. Hein. On n'est bah, pas loin de voir une bouche. Hein. Hmm. Mais bon, oui, non, elle va pas le bouffer. Ouais, c'est, ouais. c'est très long, mais c'est très joli, euh, effectivement. Un joli, joli piège. Euh, je continue avec euh, un tweet. Un chien, il est intelligent, gros. Je veux le même chien. Quoique, ça peut vite te faire chier aussi. Le chien, il a chaud. Merci. Il sort de sa cage. Petit ventilo. Il va réorienter le non, ventilo. Non, 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 non oh, J'ai cru qu'il non, 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 allait mettre sa langue dans le ventilo. Il, il oriente le ventilo non, mais... tranquille, et là, il fait « Allez, hop !» Oh le boss. Oh, trop mal. Et regarde, regarde. Il, il referme la cage. <rire> c'est pas moi. <rire> Beaucoup trop fort. Beaucoup trop, trop fort trop le fort. chien. Alors on imagine évidemment que c'est scénarisé, mais on s'en fout. C'est stylé, le chien est fort, c'est tout. <rire> c'est stylé. Euh, petite vidéo partagée par euh, Maxime Chao qui euh, nous montre que eh bien, Horizon Zero Dawn, c'était pas une évidence. Euh, mais genre pas du tout. Au début, c'était. Euh, ah oui, d'accord. C'était un mec avec une capuche et un énorme flingue euh, qui butait des Legos. Bon, évidemment, hein, c'est, des, c'est des props, quoi. Et, euh, et le jeu, est forcément, a beaucoup, beaucoup changé. Attends, ça, c'était euh... le, le jeu comme c'est il était prévu au début Non, ah ouais. c'est le prototype, c'est le prototype. Donc, en gros, il, tu utilises des persos, euh, euh, tu sais, que tu prends d'autres jeux parce que tu t'en fous. C'est juste pour euh, tester les mécaniques de gameplay. Et, et après, tu remplaces D'accord. les assets, tu remplaces le perso, ça, c'est bon, tu remplaces hein. le cheval et tout. <rire> c'est ça. Ah non, mais vraiment, c'est, c'est là, au, au, au départ, c'est, c'est, c'est vraiment dégueulasse. Et euh, effectivement, plus, tu, plus ça va avancer, plus tu vas avoir les diffs. Le, le, l'héroïne reste dégueulasse un long moment. Ses réponses Ouais, on dirait, quasiment. En vrai, on dirait presque. Là, les t- c'est les tests de végétation. Donc, euh, tu vois que ça avance un petit peu, les effets de lumière, ça commence à avoir ta gueule. C'est beau avec du ray tracing. Mais ça n'a toujours pas euh, le cachet d'horizon avec les couleurs un petit peu, euh, un petit peu jaunes. Euh, là, on est dans une jungle, tout ce qui est de, de, de plus classique. Et tu verras que ça évolue euh, très très vite. Voilà, les effets environnementaux, tout ça, c'est bien. L'héroïne n'a toujours pas changé. Et en fait, il y a les années qui s'affichent en bas. Là, on est en 2014. Et le jeu ressemble à ça. Et en fait, le jeu a été présenté en 2015. Et donc, juste en un an, ils sont passés de ça... Au jeu qu'on connaît. Au jeu qu'on connaît et qu'on va voir dans, dans quelques secondes. Bon, là déjà, tu, tu reconnais les mécaniques. Ça, voilà, toutes les mécaniques de gameplay sont là. Juste, euh, faut changer la gueule du jeu. Hein eh bien, regarde. C'est, c'est quoi ça Il y a ça dans le jeu. C'est quoi, c'est Et c'est... hop, un an plus tard, t'as la, 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 la démo finale avec la, la vraie <rire> héroïne. Alors, c'est pas là tout de suite, j'y suis allé un peu vite. C'est un jeu vraiment à faire Ah ouais, 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 franchement. C'est un, c'est un... Voilà. Et à la fin, ça ressemble à ça. Pas tout à fait le même délire, quand même. Ah, hein. oh, j'avoue. Gros taf euh, en, en seulement un an Après, entre euh, ce que tu vois. C'est et... pas forcément ce qui est le plus visible, ce qui est le plus long, quoi. Tout à fait. Voilà, il voilà, n'y a rien d'autre à dire. Mais c'est vrai. Et en plus, phrase. Horizon, si vous n'avez pas de PlayStation, euh, il sort sur PC euh, bientôt. Vous n'aurez plus d'excuses. Euh, on continue avec une très belle paire de couilles, une vidéo partagée par Guillaume Play. Oh une, très... une très belle paire de couilles, direct en, en, sur Twitch, hein tout de suite. Attends. Regarde ça. Et mec, feu rouge. Paf, lancé de couteau. Attention, le ballon. Raté. Hop, attends, je te le rends. Refais pour voir. Aïe, 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 aïe. Yes Allez. Et ça sert à quoi Et bah après, ils font la manche. Ah, c'est okay. genre plutôt que de juste faire la manche, je te régale. Oh, et bah, après, là... euh, tu, tu, tu me files un petit billet, tu vois. Ouais, franchement, je peux faire donner de la thune à un mec qui m'a, qui m'a régalé. Par contre, les mecs qui risquent leur vie à ah, ouais, feu rouge. C'est ouf. Après, c'est juste que si tu donnes pas, il prend le couteau. Et dans, et dans c'est le... Ça, mais tiens, <rire> le pneu chez le visé aussi. Tu sais, il y a l'autre qui prend le ballon, il met sur ton pneu. <rire> Bon, ne mets, euh, ne mets pas les suivants, de toute façon, on a, on a assez peu de temps et euh, la, la vanne va pas marcher. On passe directement <rire> euh, à la suite. Fini. On va parler cinéma parce que vu l'heure qui tourne, euh, j'aimerais quand même pas qu'on loupe notre ah, oui, oui. qui est là très, euh, très rarement avec nous. Euh, et du coup, on va faire un petit peu le tour de euh, ce qui s'est passé dans les cinémas dernièrement. Comment se passent les réouvertures On en parle tout de suite. Euh, c'est notre invité. Comment il va Ça va, fatigué. 
fatigué. Comme vous, j'étais je suis... à fond tout le confinement. Donc c'est ce que euh... j'allais dire. Est-ce que le, la fatigue est plus grande pendant le confinement que quand euh... tu es au bureau Non, c'est les deux, mais euh, bah, enfin, vous, vous l'avez vécu aussi. Il hein, y a, y a des, des gens pour qui ça redémarre depuis le 22 juin et nous, on n'a pas arrêté en fait. Donc, euh, ouais. donc voilà, plus les enfants à la maison à qui tu dois faire l'école et machin et tout. Oh, les donc, ah oui, euh, l'école a repris récemment, tu respires un peu. Ah, putain, depuis le 22 juin, c'est la fête. Il reste plus que deux semaines. Et là, il va y plus que deux semaines, mais là, j'en profite. Terrible. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, dans, dans les cinémas, à quel point ça, ça a impacté euh, l'industrie cinématographique et comment se passe la reprise et bah Pour résumer, de euh, toute façon, c'est un peu à l'image du monde entier. Hein, c'est le 14 mars, enfin euh, c'était un mercredi, je crois. Donc, euh, <rire> je me souviens, il pleuvait. Voilà, <rire> il y a les, les, les films sortent et puis on commence à sentir que ça pue. Et puis deux jours après, euh, fermeture des salles, c'était le vendredi soir. Et puis après, le confinement qui est annoncé quelques jours plus tard, le mardi. Et donc les cinémas à l'arrêt pendant trois mois. Euh, là, ils viennent de réouvrir le 22 bon. juin. Donc les cinémas à l'arrêt, les tournages à l'arrêt. Quelles conséquences Donc pour les euh... cinémas qu'on connaît Alors là, je parlais peut-être plus pour les Parisiens, mais euh, toutes les, les grandes enseignes, genre il euh, euh, y a quoi Il y a UGC, Gaumont. Euh, c'est bah, pour eux, c'est catastrophique ou ils plus, plus avaient un matelas Non, c'est plus catastrophique pour les indépendants, pour, les, tout, pour les, toutes, les toutes petites salles, les salles de quartier ou les, vraiment les, ouais, les indés. Euh, les autres, ouais, ils, ont un, ils, ont un, ils ont un matelas sur lesquels se, se reposer. Quoi. Euh, donc, que, ce, que ce soit UGC, CGR ou Pathé, ils peuvent, Gaumont, euh, voilà, ils peuvent tenir, ils peuvent repartir. Par contre, c'est un, une espèce d'énorme manque de trésorerie. Mais par contre, pour les petits, ouais, ça a été très compliqué. Donc, il y a eu quelques aides de l'État, mais pas au niveau attendu. Et donc là, tout le monde guettait la réouverture. Ouais, L'État paiera, mais doucement quand même. Voilà. Et, euh, et à un moment, on l'attendait au 8 juillet. Et puis l'État avançait ça au 22 juin, donc ils ont pris en plus un peu les salles de cours parce que tout le monde. Euh... Et ils n'étaient pas prêts à reprendre, ouais, c'était trop tôt. Ouais, ouais, donc il y a eu trois semaines justement pour, pour mettre en place toutes les, toutes les, les, les gestes barrières et les gestes sanitaires pour rétablir les salles. Et puis ça a réouvert lundi dernier, donc un peu timidement pour le moment, parce que c'est pas tout de dire que les cinémas ont réouvert, mais il faut des films. Et oui. C'est comme si tu dis la salle de concert, tu peux y retourner, mais s'il n'y a pas de groupe de musique, bah, tu t'en fous qu'elle soit réouverte. Ouais. Euh, donc euh, pour l'instant, à l'affiche, il y a beaucoup de ressorties, quelques nouveautés, et ça va vraiment commencer à partir du Ils premier ressorti ressorti Sonic, j'ai vu. Ouais. Voilà, ouais, y a ce, bah, tous les films qui en fait, qu ont stoppé leur exploitation ont repris euh, genre ah trois, oui, okay. trois mois plus tard, même si certains étaient sortis en DVD, par exemple Sonic ou en VOD. Euh, et là, en fait, ça va beaucoup dépendre des films à l'affiche pour vraiment relancer le. Là, il y a quoi C'est quoi le genre les, les gros films à voir là, en ce moment de, En nouveaux films en nouveau ou en ressorti qu'on qu n'a peut-être pas pu... Genre là, si je vais au cinéma demain, ouais. qu'est-ce qu'il y a aller voir quoi. Alors le film qui marche le plus, c'est La Bonne Épouse avec Juliette Binoche, ce qui n'est pas forcément votre oh, cam. Ça va pas être... <rire> non, non, ça va aller. De Gaulle avec Lambert Wilson, ce qui n'est pas forcément votre cam. Oh, oh, il y a un, 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 un peu plus, plus, plus. pourquoi pas. Il euh, y a Disney qui a ressorti en avant de Disney Pixar ouais, là, qui, qui était un peu passé un peu sous, un peu sous le radar en foutu, et après voilà il y, y a du Sonic il y a du euh, ça va de Sonic à du Cobu en passant par Invisible Man qui avait plutôt pas mal marché qui ah, était, Invisible là, Man, qui cool, était à 600 000 entrées du Cobu pas mal hein. qui, qui, qui reprend <rire> quelques, quelques entrées et donc en euh, gros tout le monde attend Ténette tout le monde attend Ténette qui a été repoussé il euh, y a deux jours euh, maintenant au 12 août ah, même en France Ouais, partout dans ah, le monde. J'ai donné... <rire> plus donné tort à Pépé pour rien. C est... C est... Non, ils ont annoncé aujourd'hui que Mulan, c'était le 19 août, et Tenet était le 12 août, donc c'est les deux films qu a... enfin, qui sont censés relancer un peu l'été cinéma. Je vais pas te et... mentir, moi, euh, je... même si j'aime bien le cinéma et tout... Euh... Je sais pas, j'ai pas spécialement l'envie d'y aller, quoi. Enfin... Ouais, bah avec le truc, ouais, moi, C'est quand, quand même... Ouais. C'est quand même pas le meilleur... Même si je peux comprendre que tu n'as pas envie d'y aller, tu peux reconnaître quand même que tu es un spécimen particulièrement casanier. Tu n'es pas vraiment du genre déjà à sortir de base. Donc non, non, mais je ne parle pas de ça, je parle... Enfin, euh, étant donné quand même, euh, entre guillemets, la conjoncture... <rire> non, mais voilà. Ah, tu as peur d'y aller par rapport bah, au, au Covid, toi bah, Non, mais je me dis juste... C'est un endroit fermé, quoi. En fait, je, je me dis juste, je, je rencontre peu de personnes et, et du coup, je n'ai pas trop de risques. C'est un peu un risque inutile pour moi, tu vois, d'y aller. D'accord. Mais c'est mon avis, hein. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais c'est juste que bon... Euh, toi, tu estimes que les, les mesures prises sont bonnes et suffisantes, Johan euh, J'ai juste un petit doute sur le masque. Après, euh, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire la distanciation sociale et tout ça. Après, en, en, bah, en fait, de dire que le masque n'est pas obligatoire, je pense que ça serait peut-être mieux. Une fois dans... que tu es assis dans la salle, tu peux l'enlever, ouais, Même dans le hall, il y a des cinémas où ils disent dans le hall, tu peux ne pas l'avoir. Je pense que ça serait peut-être mieux dans un premier temps pour rassurer. Je pense qu'on risque rien dans un cinéma. Pour rassurer euh, les gens. Mais juste pour rassurer, pour dire tout aux gens, rassurez-vous, ça va bien se passer, machin, etc. Là, en fait, direct, ils ont dit venez sans masque donc, euh, donc, moi je dis aux gens allez-y parce que moi je défends vraiment le, le, le ah, cinéma en ça. salle mais, mais, mais juste mettez des masques quoi. Et au moins un premier temps et puis si le,
selon moi, les plus gros films, en tout cas, ils ont temporisé un petit peu leur sortie pour être sûr de d'avoir la bonne encoche. Euh, en fait, c'est ça fenêtre. la difficulté, c'est qu'on est dans un, de, bah, de, enfin, je vous la prends pas, mais dans un, un, un monde mondialisé, quoi. Donc en fait, une sortie de film, tu es obligé de la faire partout dans le, enfin, en tout cas, un truc comme Tenet ou Mulan. Okay. Vraiment très marrant. Et euh, Divorce Club de Michael Youn, donc pour les gens euh, voilà, qui aiment ou qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup Fatal par exemple, c'est un film que les en autres fait, films de ça, Michael Youn que... me font pas rire, mais celui-là m'a. Il y avait des trucs très drôles et d'autres beaucoup moins, donc voilà. Voir, et, et, euh, et il a eu pas mal de prix à l'Alpe d'Huez, qui est un festival spécialisé dans la comédie, il a même eu tous les prix là-bas. Ah, et, euh, et, bon. voilà. et des collègues à moi qui l'ont vu, qui détestent Michael Youn, m'ont dit c'est vraiment très con et très marrant. Et donc ça peut être le film qui fédère un peu tout le monde cet été, euh, cool, ça. tant que les Américains ne sont pas revenus dans la place. T'as Michael, quoi. Donc Michael Youn, voilà, peut-être un boss. peu de lance de, de l'été. Bon, très bien. Concernant Allociné, euh, je ne sais pas si tu peux en parler. Non, mais nous, tout va... Est-ce que, est que le site va exploser Est-ce que, non, finalement, tout ah va bah, bien Le site va même très bien. C'est-à-dire qu'on a battu des records d'audience qu'on n'a jamais fait. Tout voilà. tout va donc, bien. Euh, donc tout va bien. En Alors, fait, en, plus rien à en, bah, en une nuit, on a suite. Nous, donc nous, on s'est beaucoup concerté le week-end du confinement. Ok, les gars, on met tout sur Netflix. Bah, go, go, go. Le week-end du confinement, en fait, on a fait un, un call avec euh, entre entre rédac chef, euh, voilà, ou chef de pôle et tout ça. Et puis on s'est dit, euh, comment on organise le boulot à partir de lundi, parce que l'équipe va nous demander ce qu'on fait, et on a tout misé sur les plateformes et sur les diffusions télé, parce que la mine de rien, il n'y a pas que les plateformes, les diffusions télé ont tout fait exploser. Et TF1 l'a bien senti, tu vois, le Seigneur des Anneaux, euh, ça, Zano, les Harry Potter, Harry Potter, et tout ça, ça a cartonné. Et donc nous, on a fait des contenus pour accompagner tout ça, donc pour donner des, des conseils aux gens sur les plateformes. Il y a Disney Plus qui s'est lancé le 7 avril, donc il y a des gens aussi qui avaient besoin de savoir ce qu'il y avait sur Disney Plus. Et en fait, on a réorienté euh, l'offre éditoriale du site. Et là, depuis le 22 juin, on a maintenu ça, plus l'ouverture des oh, sites. Ça bosse. Et donc, ça, ça bosse travaille, encore plus. Ça travaille et, ça, et ça marche très bien. Donc, on a une réunion des chichibouka. On n'ira pas jusqu'à dire que ça vous a rendu service, mais en non, tout cas, non, vous avez ça, négocié le on, virage. On a réussi à s'adapter en, en une nuit, et je salue d'ailleurs l'équipe, je ne sais pas si elle regarde, mais c'est vraiment la, la, la rédac qui a tout déchiré là-dessus. Bon, très bien. Hâte de retrouver et toi, alors, une petite émission ciné à la rentrée. Bah, parce que ça, serait ça, nous ça serait chouette. Ça, ça, nous manque, ça nous manque. On espère pouvoir faire ça. On ne promet rien pour le moment, mais euh, on, va, on va tout faire pour. Je vois que tu nous as mis euh, des vidéos... Euh... Avec Alain Chabat et, et Kairon. Oui, c'est un, -ce un, une initiative qu'on a fait pendant le confinement avec la, en lien avec la Fédération des cinémas français, qui est le genre d'association qui rassemble un peu tous les intérêts des cinémas. Et euh, en fait, c'est eux qui avaient lancé le hashtag euh, On ira tous au cinéma. Et on s'est dit, ah. tiens, comment on peut les aider avec ce hashtag Et en le fait, on a, ce cinéma, voilà, on, a, ouais. on a mis en place un espèce de petit questionnaire. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont répondu depuis leur confinement, et notamment Alain Chabat. Et on peut mettre le son si vous voulez voir Alain Chabat. C'est qui va me faire plaisir. J'ai un souvenir très fort de l'extravagant Dr. Doolittle avec Rex Harrison, ça doit être un film des années 60 je pense, et l'escargot <rire> géant rose de fin sur grand écran m'avait fait une très très forte impression. C'est vraiment un escargot extraordinaire Et puis une autre séance aussi de, de cinéma qui m'avait énormément marqué quand j'habitais Massy, c'est Oscar avec Coup de finesse. <rire> C'est lors de la projection de en plus, Anguish de Bigas Luna, un film d'horreur qui raconte l'histoire d'un psychopathe qui tue les gens dans des salles de cinéma en leur euh, découpant les yeux à la lame de rasoir ou un truc comme ça. Et donc ah, j'ai passé la séance à regarder derrière moi pour savoir si ce dangereux psychopathe n'était pas derrière moi. C'était une séance de film voilà, très très malaisant. Je vous conseille ce film, Anguish de Bigas Luna. Hmm. Bon. J'aimerais bien voir. Attends, monte pas tout, monte pas tout, monte pas tout. Les euh... mecs font du contenu sur Allociné. Il faut, faut que vous alliez le voir sur Allociné. Hein, c'est euh, Alain Chabat qui parle, on a envie d'écouter Alain Chabat. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bouche, on on pourrait l'écouter la journée, donc, on en avait fait beaucoup. On en a fait une vingtaine, oui, puis on en a encore plein en stock. Et à chaque interview qu'on fait, on fait ce petit questionnaire de star. Juste pour dire aux gens, voilà, on a tous été des spectateurs et retournons tous en salle. Et moi, je n'ai pas encore retourné en salle, salle pour voir un film, mais j'ai juste quelques jours avant la réouverture, j'ai pu aller au CGR de Nanterre pour voir comment se passait le. C'est quoi le CGR C'est un complexe de cinéma. C'est comme. Voilà, exactement. Et. Et du coup, bah, il, on a pu visiter donc, les, les, pour voir les, les gestes barrières, comment ils avaient organisé ça. Et à un moment, ils m'ont dit bah, Tiens, tu veux voir dans la salle une, juste une bande-annonce quoi. Et bah, en fait, ça fait un vrai truc. J'avais oublié, tu vois, j'étais comme toi, je me disais ah, Mine de rien, sur les plateformes, ça, ça marche bien ah. le cinéma sur la télé, ça va quoi. Et en fait, quand tu es dans la salle de Sinoche et on s'est mangé Top Gun 2, enfin la bande-annonce, bah, putain, ça fait un truc, vraiment.
Non, mais enfin, je dis pas ça pour vendre ma salade, hein. c'est vraiment ça m'a. Je pensais pas non, être aussi. Il a acheté du popcorn, il a l'air en salade. Il t'en bat tes les couilles, il y a 5 minutes, et là, ça y est, t'es chaud. Ouais, tu sais, oh, il a oh. quand même commencé par j'ai envie d'acheter du popcorn. Ouais, j'ai envie de lui mettre des coups de genoux, mais c'est pas. C'est nier pour moi, tu vois, genre, c'est nier. C'est nier. Invente le popcorn silencieux, et puis tu seras riche. Et je sais pas si ça existe en France, mais les salles de ciné plein air où t'es dans la voiture, je sais qu'ils ont fait ça pas mal au Canada. Les drive-in, ouais, les drive-in. Il y a eu quelques initiatives en France pendant le confinement pour dire on maintient le lien cinéma mais qui, en fait, qui s'arrête au moment où les salles réouvrent ouais. il y a eu aussi une opération, je crois que c'était à Marseille ils ont essayé à Paris de faire du ci, ils appellent ça du ciné-balcon où en fait c'était des projections sur les murs des maisons et en ouais. fait les gens viennent sur leur balcon et regardent, donc c'était juste en, des espèces de trucs un peu euh, inventés sur le moment pour, pour juste euh, maintenir le lien du cinéma ouais, L'expérience n'est pas la même mais bon au moins avais quelques sorties euh, voilà, que ça, ouais. là, ouais. Donc c'est bon. assez cool, et là les, les gros enjeux donc au-delà de la réouverture des salles ouais. euh, c'est euh, les tournages voilà, qui commencent à reprendre donc ça reprend ah ouais. tout doucement en France, ça reprend à Los Angeles un petit peu et la grosse ah, difficulté c'est les... Ça c'est des films qui vont sortir 2021 C'est ça, euh, quand et, et, et surtout ouais. c'est les gestes barrières parce que ça pose la question de est-ce que tu peux faire une scène de combat au temps du Covid Est-ce que tu peux faire une scène de baiser au temps du Covid oh, bah, Est-ce que tu, 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 tu laves ah. euh, les mains euh, 16 fois avant après voilà, ça, euh, mais Les scènes de figuration, scène de baiser, des scènes à la gladiateur. J'avoue que la scène de baiser. Euh. Voilà, gladiateur, tu pourrais pas le refaire aujourd'hui. Donc en fait, ça va peut-être influer sur bah, le cinéma le temps. Tester trouve, les acteurs euh, comme on teste un acteur porno euh, bah, avant une scène. Ça fait partie des mesures. Et c'est vrai que là, justement, il y a eu pas mal d'articles là-dessus dans Vanity Fair ou autre sur est-ce que le porno était en avance et va influencer la manière de faire du cinéma comme traditionnel. Dans tous les domaines, au final. Voilà, exactement. Euh, et notamment pour les scènes de baiser et tout ça, ils préconisent peut-être que les acteurs se mettent en quarantaine avant et après. Donc après, quand t'es Tom Cruise, est-ce que t'as envie oh, de te mettre lourd. en quarantaine avant et après oh. ça, ça pose plein de, oh, ça plein va, de questions. Ça va, la gueule, j'y vais pas. Voilà. Bon, après, euh... et... pas. Là, dans le cadre de Tom Cruise, bon, quand t'es payé des millions, tu dis, est-ce que je vais peut-être rester un mois en vacances pour ensuite être payé des millions allez, allez, Après, oui, la quarantaine de Tom Cruise, c'est pas la nôtre. Hein. Oui, en plus, plus quarantaine, euh, quarantaine, mais... gros, euh, il va chercher son pain en hélico. Donc ça mais, mais en tout cas, il y, y a plein de questions sur la manière de tourner. Et puis, les films qui ne sont pas sortis, qui vont être décalés. Tu vois, Fast and Furious 9 a été décalé à 2020, avril 2021. C'est quand même des décalages d'un an. C'est des trucs assez monstrueux. James Bond a été décalé en octobre. Il y a peut-être Hobbs COVID. and Show 2 qui va sortir voilà. avant le prochain Fast and Furious. Il y a vraiment des gros, gros, gros décalages qui sont assez monstrueux. Et puis sur les séries aussi, c'est-à-dire que là, ils avaient un peu du stock d'épisodes. Et puis il y a certaines séries où ils étaient en cours de tournage, donc ils ne peuvent pas terminer la saison ou machin. Donc, il va y avoir des pauses. Il va y avoir des pauses. Donc c est, c est, je crois que enfin, l'été série devait être hyper riche. Ah, et en fait, il n'y a quasiment rien en nouveauté série. Ah, sur, voilà, sur les networks américains et tout parce que les mecs n'ont pas pu tourner quoi. donc, euh, donc ouais, non, ça amène plein plein ah, de... Ah c'est pour ça qu'ils ils font la pub sur le fait qu'au mois de juillet ou même août ils ont pris des licences enfin je sais pas si c'est pour ça mais je, je suppute ils ont pris des licences de, de, de films qui datent un peu ça, euh, ouais, ou même de VSC ils sont en mode ok on n'a plus rien vas-y on leur fout des vieux trucs et, et ils vont kiffer j'ai vu qu'il y a Emmanuel qui sort ouais, sur, sur Netflix, Netflix. ils mettent ça sur Netflix ouais alors Emmanuel c'est un film de 74 je crois ah, et c'est un film euh, c'est le début du porno c'est ouais, gentiment, gentiment érotique quoi. C ah, c on voit pas grand chose en fait non, oui parce que sinon Netflix le mettrait pas <rire> Tout à ah, fait. Je tiens, forcément raconte. mais j'étais surpris j'ai vu ça je vais attends Emmanuel euh... Emmanuel <rire> ça, je crois connais. Que, ça a été un des cartons il y a le, le film turc euh, qui s'appelle je, je le prononcerai mal mais 365 dîner 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 DNI, c'est écrit, c'est-à-dire 365 jours, qui est un film très bizarre et très très mauvais. Un peu un 50 nuances degrés turc, mais encore plus chaud que 50 nuances degrés. D'accord. Et du coup, ça a été un carton pendant trois semaines sur Netflix. Donc là, ils commencent à mettre des films un peu plus chauds, quoi, parce que les gens. Euh, euh, évidemment, c'est euh, euh, si ah, euh, a marché. Euh, gros, <rire> c'est pas parce que Emilia Clark elle était en tunique blanche, hein, c'est bien parce qu'elle oh. l'enlève. Bah, c'est la vérité. C'est une bonne œuvre, euh, c'est euh, bien, <rire> <rire> bien écrit. C'est une bonne histoire. <rire> les machines. Euh, <rire> si Tenet euh, ne marche pas. Eh ben, c'est une des grandes interrogations, euh, c'est-à-dire que Christopher Nolan porte à lui tout seul l'espoir du cinéma euh, yes. mondial. Il <rire> y, y a plein de gens qui ont dit que tous les studios regardent Tenet, et si Tenet se vautre, il n'y a rien qui sort jusqu'à décembre. Les mecs ne prendront pas le risque de perdre 200 ou 300 millions de dollars. Donc, euh, Ils vont attendre voilà. que les gens reprennent vraiment confiance. C'est ça, ou qu'il y ait un vaccin. Ah ouais. euh, et euh, et euh, maintenant, à chaque film, en tout cas, les, les, les studios qui ont des plateformes comme ça, je pense, vont se poser la question de dire est-ce que je le sors voilà. Mulan, pour l'instant, le, leur ligne de conduite, c'est dire c'est un film pour la salle qui doit cartonner en salle et tout ça. ça. Euh, normalement, maintenant il est daté au 19 août, mais si ça doit encore être poussé, ils vont au bout d'un moment se finir par se poser la question de dire est-ce qu'on le sort pas direct sur Disney Plus quoi. Aïe, 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 Donc ça, voilà, ça pose, ça pose toutes ces questions là. Donc euh, on est à ouais. une espèce de
Donc si vous kiffez le cinéma, allez voir Tenet quoi. C'est bah, un peu ça, ouais. C'est ouais. le call, euh, call qu'on retient. Merci, oh, euh, euh, Yoann. <rire> ça peut être que bon. <rire> il a vraiment fait cracher un avion, hein, rien que pour ça. <rire> un vrai cracher. C'est vrai cra ouais, ouais. ouais, Il a fait des explosions d'avions et le gars, il a dit on fait péter un avion, on s'en fout. <rire> on s'en bat. C'est bien ça. J'ai les thunes. Eh bah écoute, s'il peut le faire, tant mieux. Et surtout, c'est pas des effets. C'est des FX, mais pas des VFX. Et du coup, c'est stylé, ça vaut le coup d'aller voir ça. Merci, Yoann, pour ce petit tour d'horizon de ce qui se passe dans le monde du ciné en ce moment. Comme d'habitude, on espère te retrouver évidemment euh, à la rentrée euh, aussi, pour une nouvelle émission cinéma. On va attendre un petit peu parce que dans 10 minutes, on a Cyprien qui va venir nous parler not notamment pardon, euh, de True Story qui est sorti sur euh, Prime Video vendredi dernier. Vous ferez le switch à ce moment-là. Pour le moment, on va parler de fin du monde avec Jumpe. Ah. Parti. Est-ce que tu es chaud Je suis chaud. Tu vas chaud. nous faire peur ou Non, ça va. Bon, ça va. Sûr, Allez, hein. on y va. Jingle. Ça vous fait toujours rire, ça. Ah, j'adore. C'est une vraie chanson euh, ou c'est toi qui a... C'est ouais, moi qui l'ai produite. Non, c'est <rire> faux, c'est faux. C'est faux, c'est la prod qui a, qui a trouvé ça, c'est des génies. Euh, du coup, euh, oui, on va parler de Japon, puisqu'il y a une nouvelle qui vient de tomber euh, qui autorisera la création d'embryons humains animaux. C'est pour ça que j'ai dit la fin du monde potentiel. Ah, des chimères voilà, il y en a qui pensent directement aux arcs Kimmer Heinz euh, dans, dans l'animé qui va avec. Bah, dans, euh, juste full metal chimiste, quoi. Ou, ou ça aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc qu'est-ce que ça va être en vrai Parce que j'ai lu, lu euh, deux, trois articles, parce que quand tu lis les commentaires directement sous les tweets, les mecs partent direct dans des bails euh, improbables. Attends, tu me dis ça comme ça, ça fait peur, comme c'est. Bah voilà, moi je trouve ça stylé. Un, un peu ah, effrayant, alors, quoi. Bon, il y a des problèmes d'éthique que Max n'a pas, mais, ah, mais non, je vais vous expliquer un petit peu le, justement ce que ça soulève. En gros, ce qu'ils ont prévu au Japon et ce qu'ils ont autorisé, alors que ça l'était déjà aux États-Unis, mais qu'ils ne le, le faisaient pas, puisque règle de déontologie, euh, c'est que en fait, tu vas pouvoir introduire des cellules humaines sur euh, des, des animaux, tout simplement. Ah, c'est dans ce sens-là et pas dans l'inverse Pour l'instant, ouais. Donc du coup, ils vont faire... Euh, ils vont, ils Donc vont... vous ne pourrez pas devenir Spider-Man tout de suite bah, Pas pour l'instant. Okay. Euh, c'est pour ça qu'il voilà, faut, il faut nuancer. Euh, du coup, en fait, ils vont pouvoir insérer ces cellules. Euh, là, en tout cas, ce qui est prévu, c'est dans des embryons de souris ou de rats qui vont apporter jusqu'à 14,5 jours ou 15,5 jours et ensuite retransplanter tout ça euh, plus tard si jamais euh, les tests sont concluants, euh, plutôt dans des, dans des cochons, etc. Le but final, en fait, c'est de, euh, de pouvoir recréer des organes qui soient transplantables ah, pour l'humain. Donc c'est louable. Le, le, le but est louable. Le but est entre guillemets louable parce que tu vas quand même retirer l'organe à... Un animal, tu vois, si tu le... Voilà. Euh, mais... Ah bah là, c'est le débat du... Euh, les, oui, les animaux sont illégaux, sûr, aux hommes, tout ça. Après, ça pose quand même un problème déontologique parce qu'ils ne sont pas encore sûrs, même si les Japonais disent « Non, vous inquiétez pas, c'est sous contrôle », que justement, les, euh, la, la fibre, ou, ou plutôt le tissu humain qui va être, qui va être implanté, les cellules, euh, eh bien, elles ne vont pas se propager plus loin que l'organe en question pour peut-être atteindre bah, les, les systèmes nerveux, parle, quoi, oui, etc. Voilà. Donc, euh, donc ça pose pas mal de, de problèmes de déontologie euh, bah, dans le monde, puisque les scientifiques sont en mode euh, est-ce qu'on fait ça Est-ce qu enfin, est -ce que c'est bien ou est-ce que c'est -ce est pas bien et, euh, et du coup, mais en tout cas, le Japon l'a autorisé, c'est tout récent, et, euh, et, et l'article rappelle Après, que... On a peur de, de quoi, en vrai bah, C'est ce que je viens de dire, en gros. Non, non a... mais le fait de... <rire> Gros, je veux dire, effrayant, moi, concrètement, c'est en qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui pourrait vraiment se développer chez un animal Est-ce qu'il serait particulièrement intelligent Est-ce que ah, malheureusement, parce je... que tu vois, je faisais la si blague du cochon qui parle, mais en vrai, nous, on parle parce qu'on a euh, l'appareil physique ouais. qui fait qu'on peut le faire. Un cochon, je pense que même si il savait euh, parler comme nous, il n'y arriverait pas avec sa bouche ouais, de cochon. Tu sauf qu'à terme, sur plusieurs générations de cochons qui sont transplantés, etc., tu ne sais pas trop jusqu'où ça peut aller. On peut commencer à avoir des cochons avec une bouche. Quoi. Okay. Les, les mutants hommes, Les hommes crabes. Non. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, ah, ça, ça pose pas mal de trucs. Mais l'article rappelle qu'il y a 116 000 patients sur liste d'attente pour une greffe aux états unis ah plus ouais. de 20 000 en France. France. Euh, donc, euh, donc voilà que, que, le, que Nakauchi, donc, le, le scientifique, espère que ces expériences pourront à terme sauver de nombreuses vies. Les embryons humains animaux ont déjà été créés dans le passé, tels que des embryons humains porcs et des embryons humains moutons, mais ils n'avaient jamais été autorisés à se développer jusqu'à leur terme. Okay. Là maintenant, ce sera le cas. Question, euh, Qu question que vous, vous en pensez aussi, bah, euh, je, je me pose la question aussi du fait qu'on est trop nombreux sur cette planète et que bah, c'est une belle chose que la médecine euh, progresse, mais euh, si on arrive 
par bonheur, euh, à régler euh, toutes les maladies, euh, à, à, à faire oui, des transplantations, ce que tu veux. Éternel. Si on est juste en mode, bah, les gars, vous ne mourrez plus que de vieillesse, et, et encore, peut-être même qu'on trouvera un truc, bon, on a d'autres problèmes qui vont se pointer, euh, ça va être chiant. C'est sûr, mais après, imagine que c'est ton enfant qui a un problème et qui, bah, qui sûr, nécessite euh, une transplantation, oui. tu seras en mode... Euh, bah, alors, imagine ta fille Mais euh, bah, non, mais c'est ça, tu vois, genre, bah, as oui. toujours le pour et le contre, et c'est vrai que... Moi, je me suis posé la question, je suis en mode, si le but final est qu'on est absolument sûr que ça ne va pas plus loin que l'organe ciblé, c'est de sauver des vies, bah, autant, autant essayer. Tu ah, bien vois, sûr, parce tu ne peux pas dire non. Ouais. Malheureusement, c'est... De quoi Qu'est-ce que quoi <rire> <rire> toujours, toujours Bah oui, plus. quel est le problème <rire> C'est beau. Et, et toi, Xari Tu as, as, bah, as une opinion sur le, sur en le fait, sujet En fait, c'est pour ça, c'est... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Pour l'instant, c'est... La, la fenêtre est ouverte, mais il y a un centimètre oui, de diamètre. C'est genre, ça. bon, euh, avant qu'on arrive à faire des chimères comme dans FMA, euh, on, on est loin. Le temps, tu vois. Le temps. Donc, euh, à, voir, à voir ce que ça donne, à voir oh, quelles sont les gros. possibilités. Quoi, mais... Vraiment, hein. un chien qui parle. Non, mais. <rire> qui a envie d'avoir un chien qui parle Mais trop bien, c'est le meilleur ami de l'homme Gros, t'as ton meilleur pote tout le temps, tu peux lui raconter des blagues. T'as pas encore le chien. Il fait ouf ouf énorme. Ouais, et à 3h du matin, quand il dit euh, Papa, j'ai envie de, de sub de ouf là, en fait, je vais. Je, je, oui, je, bah, 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 je comprends ce qu'il me dit. Je suis en mode Ah oui, pardon, c'est vrai. Il est en fait. Bah, attends, s'il est assez intelligent pour parler, du coup, il s'autogère, tu vois. À la limite, tu lui, euh, il, il, il va sur les chiottes comme tout le monde, c'est un prince. Ouais, mais du coup, c'est <rire> Tu lui fais des chiottes adaptées. Tu lui fais des clés, quoi, c'est Brian. Ouais. Hein, après, tu lui grèves des mains, il ouvre la porte, il se nerf. <rire> ouais, c'est ça. Fin... Ouais, tu te, fais un, tu te fais un. Non, mais c'est pas pareil, c'est un chien. <rire> Autant faire un gamin, quoi. Enfin, <rire> oui, non, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Non, mais faudrait qu'il qu soit dérange. un peu plus intelligent, mais pas trop quand même, pour qu'il kiffe encore que tu le caresses et tout, tu vois. Bon bref, je, je me suis perdu, je me suis perdu, j'ai compris. Ouais, je suis ouais, tout seul, je suis tout seul. C'est pas grave. Je suis désolé, ça me dérange. Toi, t'es de... contre à fond, quoi. Enfin, C'est mon côté vieux con, mais bon, déjà, quand j'entends la phrase « sauver des gens », je, 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 je lis le sous-titre aussi euh, « devenir riche », quoi. Et ça, ah bah c'est mon côté vieux que... con. Et... Non, non, mais c'est sûr et... que de toute façon, c'est lié. Mais... Devenir riche, tu parles pour le chirurgien qui met ça en oui. place Bah oui, et pour le les laboratoire qui, et qui tout vont, ça. Mais... Ah ouais, ça. Enfin, là, gros. Mais euh... je suis d'accord, c'est pas forcément le bon argument. Parce que oui, il y a sauvé des vies, mais est-ce que l'humain est fait pour être éternel C'est une question, euh, mais. Enfin, tu. Ça, bah, ça, me dérange, ça, ça, ça me dérange de dire oui, commençons à faire ça. Parce beau. que c'est peut-être l'ouverture. Euh, pour les années et les euh, siècles plus tard à plein de, plein de choses très cons La et en même Pandore. temps je me dis est-ce que ça c'est pas une belle phrase de fils de mmh. mmh. je suis désolé parce que c'est aussi des arguments qu'on me sort sur, euh, sur plein de sujets qui sont hyper sensibles que je vais pas évoquer ici mais qui me, qui me dérangent aussi enfin, les vieux cons conservateurs là, euh, dont, dont je fais peut-être partie tu vois, ça m'agace aussi sur certains points je ne sais pas je suis indécis c'est beaucoup trop complexe c'est dur de savoir à quel moment on est un vieux con. De savoir soi-même, c'est compliqué. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et pourquoi vouloir tout contrôler aussi J'en sais rien. Voilà, c'est philosophique cette émission. C'était pas comme ça avant. Désolé de te poser la question. Je suis comme le monsieur. Voilà. Non, vraiment, je ne peux, un... peux pas me positionner. Non, mais. Euh... Non, mais bah, on est euh... bien aujourd'hui. Bon, alors, le seul mec qui dit qu'il est, qu est 100% avec toi a des cheveux blancs. Ouais. Ça donne peut-être un élément. <rire> <rire> je veux pas. Au moins, il a des cheveux. <rire> je ne veux pas parler, mais. Non, non mais c'est trop dur comme question. Je ne peux pas. Non, bien sûr. Si c'était facile, pas mal, euh, on ne se poserait pas la question. On n'en parlerait même pas ici. La question, elle est vite répondue. <rire> ah, putain. C'est quoi ça C'est un requin ah. chauve-souris lion Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. En vrai, c'est beau gosse. Enfin, je le vois pas dans la forêt. Mais il reste, il reste pour quoi il, il, bah, De l'air quand il a besoin, il a branchés, de l'air des... quand il a besoin. Ah, il, peut, il, il, il fait bah, les deux. Ah, ah, trop bien, attends, ah, ok, alors on signe pour ça. <rire> Avec Zolo, on prend celui-là. Ça fait, <rire> euh, ça fait euh, Lyon, Lyon bat Sharknado, tu vois. <rire> euh, nouveau film, grand, grand succès, ça, ça va faire revenir du, du monde en salle. <rire> euh, à tout hasard, petite question, prévenez-moi dans l'oreillette hein, quand Cyprien est là. Eh ben... Eh ben, il n'y a pas de sous, gros. On continue complètement mais cette émission. Mais il est où En fait, il est juste Tadam devant moi, mais est-ce qu'il n'attend pas qu'on l'appelle, quoi Ah bah, écoutez, je sais pas. Si quelqu'un peut aller jeter un oeil, euh, c'est merveilleux. Je veux bien, euh, bien, bien l'info. Je vais profiter de la présence euh, de Johan pour euh, aborder encore quelques autres sujets euh, cinéma, notamment le fait que Umbrella Academy... Oh, bah, cinéma c'est ans, série. Euh, Umbrella Academy euh, arrive sur, euh, sur Netflix euh, juillet, très bientôt, puisqu'il y, euh, y a un petit tweet qui est sorti. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, c'était dans ma chronique. Tu n'es pas obligé de mettre le jingle, hein, on n'en est, est pas là. Euh, mais effectivement, euh, il euh, y avait un petit peu de, de quoi parler, puisque je crois que c'est une série qui avait pas mal plu euh, ouais, tout à fait, sur
qui, avait, bah, qui détournait un peu les codes des, ouais, les, les codes des super-héros. Et après, The Boys a fait pareil sur Amazon. On en parlait tout à l'heure. Ah, The Boys, non. Et euh... On est les sept. <rire> mais après, Umbrella, voilà, je ne je, je peux pas trop en parler. J'ai regardé les deux premiers. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais j'ai plus l'âge. Donc euh, voilà, je, je okay. suis un vieux con. Tu ouais, ouais, ouais. as trop de trucs à regarder. Ouais. Voilà, j'ai un peu trop de trucs à regarder. Et tu regardes en fois deux euh, euh, Sur certaines séries, je suis en fois quatre. Hein, je ne vais, euh, vais pas te mentir. <rire> oh, là, ouais, là, ouais, bon, ouais, bon, ouais, bon d'accord, ouais, allez, salut. Non, non, y a, y a, là, on arrive à un point. Je ne sais pas que le Covid va, va faire du bien, mais euh, la, le ralentissement, c'est pas plus mal aussi. Hein, ça permet de rattraper des trucs. Euh, c'est là, on est dans, 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 dans une dans une frite en contenu qui est euh, intenable. Quoi. Fois 4 j'avoue que là, il ouais. y a du niveau. Ouais, L'empereur tu, tu sautes un peu, tu sautes un peu toutes les 10 secondes, tu fais, ouais, ça ressemble à ça. Mais c'est pour ouais. les séries qui sont vraiment. J'ai déjà vu ça. La consommation courante, quoi. Un truc qui, qui est pas pour le Yonko, c'est bon. Euh, je continue avec Pirates des Caraïbes, euh, dont on sait qu'il y a un reboot euh, ouais. féminin ouais. Euh, qui devrait arriver euh, bientôt. Et ils vont faire, on vient d'apprendre en tout cas, qu'ils vont faire un autre film en fait, qui n'est peu... pas lié au reboot, qui est genre un spin-off en gros, dans l'univers de Pirates des Caraïbes, mais avec Margot Robbie en, en actrice en principale. Oui. Tout à fait. Alors, hein c'est bien de féminiser le truc, pourquoi pas. Après, c'est par la scénariste de Birds of Prey, si vous l'avez vu. C'était quand même pas très bien. Bah, c'était, c'était la réalisation était. Bah, la réalisation, non, non, elle était bien, euh, mais était ce que cool. ça racontait était, oui. était un peu, un peu naze, quoi. Et, euh, et du coup, ça tombait en plus dans des clichés. Hein, moi, je un peu, euh, c'est vrai que tu, voilà, tu, un peu bitch, quoi. Tu, tu, coup, tu, tu préfères dis... lire que c'est par la chorégraphe de Birds of Prey, euh, voilà, que par la scénariste. Par la scénariste. Donc en fait, de, de voir que le tandem de Birds of Prey va reprendre le truc de Pirates des Caraïbes, je me dis, il faudrait peut-être un autre tandem. Mais voilà, mais après, ça peut être sympa. Et sinon, ils vont faire toujours un épisode 6 On ne sait pas s'il y aura Johnny Depp ou pas, parce que vu ses problèmes conjugaux ça devient compliqué puis comment ça être vieux Johnny Depp comment ça c'est problème conjugaux conjugaux avec Amber Heard c'est quoi il frappait sa femme en tout cas on ne sait pas si c'est avéré ou si c'est elle qui le frappait parce que les deux versions se voilà on ne sait pas on ne sait pas mais en tout cas disons qu'il n'a pas l'image du gendre il a plus l'image du gendre idéal donc du coup un Jack Sparrow qui a cette image là c'est plus compliqué à vendre surtout Disney qui est en train de tout lisser de tout lisser machin c'est compliqué donc t'inquiète voilà donc sur Pirates des Caraïbes on est assez curieux de voir ce que ce que ça va donner ça serait le 6 t'as dit ouais un pirate 6 plus un pirate à part en fait, ils vont faire deux pirates. J'ai perdu le fil, j'y crois que j'en ai vu genre deux. Ah mais le dernier, c'est quoi C'est Salazar euh, euh, La revanche de Salazar. Salazar, Salazar ouais. C'est ça. Salazar, ça c'est. Mais il était pas fou. Il était, tu sais pas, t'as pas raté un truc euh, après, incroyable. Ça s'est vu quand même qu'après le 2, après le ils avaient plus trop d'idées déjà. Hein. Enfin, oui, mais tant que ça fait du pognon, et je crois que c'est quoi C'est le 3 qui a fait un milliard de ouais, recettes C'était monstrueux. Quand t'arrives à un milliard de recettes, t'es là. Non, les gars, vraiment, il y aura un 4. Non, mais bien joué, pas hein. la question. J'ai un, un petit 4. souvenir de vieux con où j'ai eu la chance d'aller sur le tournage de Pirate 4. Ah Et au moment où t'as Johnny Depp en Jack Sparrow qui vient de serrer la paluche, ça fait un petit souvenir. Putain, toi, oh toi, ça fait dire des trucs comme ça. Ça fait pas mal. Tu, et en plus, il arrive, il fait Bonjour Johnny, tu es comme si tu le connaissais pas. Je sais qui vous êtes. Euh, et lui, il sait euh, qui tu es Non. <rire> Donc, on lui dit Vous avez pu vous croiser à la Et aussi, il a dit Oh, c'est Michel de Fora quand même. Mais du coup, non, mais ça fait un vrai truc de le voir. Parce que tu vois, on a déjà fait des tapis rouges, des interviews quand le mec est en. Et c'est le cosplay parfait. Mais par contre, là, quand il arrive en cosplay et il dit bonjour et puis il va tourner sa scène de Jack Sparrow, tu fais Ah putain, c'est un vrai truc. C'est un beau truc. Ah là, mais il, a a il, a, il a des trucs incroyables. Il, de Papa il, il a il une vie qu'on qu n'aura jamais. C'est incroyable. On t'admire pour ça. Le tu le sais, tu le sais. Euh, Côté Netflix, je termine avec ça. Apparemment, ils vont nous sortir une petite. Alors, je sais pas. Série documentaire, un peu ça euh, comme on veut, euh, sur euh, la chute. C'est un grand mot euh, de Notre-Dame. Euh, donc ouais. sachant que il euh, y en a d'autres qui vont euh, qui vont arriver, notamment euh, la télévision euh, qui va qui va en sortir un, mais ils vont aussi en faire un sur euh, sur Netflix. Donc euh, donc voilà, on verra ce que ça donne. Le but c'est évidemment de faire euh, une série documentaire à la Tchernobyl. Mais euh, et sur, notre -Dame. Et sur Netflix, tout simplement, et sur, euh, sur Notre-Dame. Mais attends, mais ça va pas durer. Enfin, il y a quoi à raconter Alors, l'idée, ça va être de raconter bon. déjà le pendant, avec euh, notamment, ça va s'appuyer sur... Il y a un livre, en fait, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appuie sur les récits de, des pompiers qui étaient là, euh, au moment euh, du drame. Et euh, derrière, ça va aussi s'appuyer sur ce qui se passe après, les conséquences. Tu vois, les mecs qui vont devoir reconstruire. Euh, okay. euh, et c'est des conséquences qui vont être euh, racontées à plusieurs endroits de la France, j'ai pas plus de détails que ça, mais ça n'a pas l'air inintéressant. Il faudra voir comment c'est raconté. Ouais, font, ils font, ils, en série documentaire, ils sont plutôt bons, Netflix. Enfin, à chaque fois, ils font des trucs assez. Okay, en ce bah, moment, ça marche bien. J'avoue que s'ils font cet épisode, euh, bon, ça va être un ouais. peu longuet. Quoi. Et puis, la
c'est très, très bien monté. C'est très bien monté. Parce que tu dis, le truc faux, faux, finalement, ça. ils n'avaient pas grand chose. Et ils ont réussi à te tirer ça en longueur, à te raconter incroyable. des trucs et incroyable. des voyages dans le temps. Tu bites plus rien. Attends, ils n'avaient pas grand chose, gros. Euh... Bah, euh, en vrai, le, le, le pitch, c'est qu'ils avaient en gros une saison euh, entière. Et, et qu'avec ça, ils sont allés rechercher des images d'autres trucs qu'ils n'avaient pas vraiment, mais pour illustrer les propos des interviews. Enfin, c'est un bordel de montage. Hein. C'est très bien. C'est un chef-d'œuvre euh, à ce niveau. Franchement, un chef d'œuvre. Ils sont très forts. On va couper là, les amis, parce qu'on a euh, plein de choses à se dire euh, avec Cyprien. Merci, Johan, d'être venu sur ce plaisir, plateau. Merci à nous, vous. Te, nous te libérons. Monsieur le Président. Tu vas aller retrouver euh, ta famille. Tout voilà, tout simplement. Et nous, on va accueillir sur ce plateau, eh bien, euh, Cyprien. Est-ce qu'on a une petite bande-annonce de True Story, peut-être, pour faire euh... avec une formidable anecdote de Jonathan Cohen sur Mel Gibson Je n'en dis pas plus. Oui, c'est le premier <rire> épisode. On en a parlé effectivement la dernière fois. Bande annonce, on revient tout de suite avec Cyprien. Si seulement on avait des jetpacks. Et là, arrive le moment qui doit arriver. Il ouvre le truc. Il y a quoi Une tête. Quoi je ne sais pas si vous imaginez le cataclysme. Si tu viens, on va tout défoncer. Quel dommage Et là, je déclenche mon accouchement. Oh non, je le jure. <rire> C'était fou, c'est un vrai scénario. Cadeau de la maison. Si, si, ça va mieux, je me sens bien, je me sens bien. Mathieu Jonathan Cohen m'a raconté une histoire, elle est... Non les gars, l'histoire de Jonathan Cohen, on en a déjà parlé la dernière fois, voilà, on était avec Ludovic, c'est le premier épisode, d'ailleurs vous pouvez le retrouver dès maintenant, puisque True Story est sorti euh, vendredi sur Prime Video, et euh, Cyprien, du coup tu es euh, dedans. Tout à fait, ouais, ouais, comment je, ça je va Cyprien Ça va très bien, merci pour euh, l'invitation. C'est très vous pouvez très étrange tout à ce... 301 vues. Hein, euh, mais les gens ne le voient pas, mais il y a un putain de... Mais de oui, ouais. là eh oui. Hey, J'ai l'impression qu'on est au collège, mais tu sais, avec les classeurs. <rire> ah, mais ça, mais ça... les pires classeurs, tu sais, où tu vois à travers, je fais, bah, ça sert à rien. On n'aime pas trop, ça fait un peu le puant. Tu vois, le mec qui est au bout de la table, c'est genre, on, toujours on moi, non, non, C'est toujours toi, du euh, PC, ouais. Ça Super vidéo, mais il y a quand même, on peut, ouais. si vraiment. Ça, c'est si tu veux prendre une tu place. Peux, euh... Tu peux toucher une main, un voilà. téléphone, si tu casser le geste de Si tu peux tenter des trucs. Petit ticket de train. Oui, je participe à deux épisodes de True Story. Donc, on rappelle que c'est six épisodes et il y a plusieurs. Youtubeurs influents. Non, c'est que des youtubeurs d'ailleurs. C'est que des youtubeurs. Ouais. Que des youtubeurs qui sont par groupe de deux et qui vont faire raconter une histoire à un invité. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, nous, nos <rire> invités menace. sont. Ouais, non, mais franchement, euh, ce qui est très fou, c'est que c'est très bizarre de participer à un, à un tournage de ouf euh, Amazon, etc. et d'avoir aucun script. Ouais. Oui, ils sont en mode ah ouais Et on dit, euh, bah, les invités, c'est un tel, un tel. On savait ça, genre, deux jours à l'avance, tu vois. Et donc, avec Norman, on a juste, euh, finalement, on a juste écrit euh, un lancement, genre, euh, euh, tout de suite, euh, Julie Gaillet, quoi. Et après, on a s'assoit. Et t'as personne qui te parlait. Et genre, bah, vas-y, balance, tu vois. C'est toi de creuser l'histoire. <rire> ouais, ouais, on a juste fait une deuxième take pour euh, que l'invité euh, reprécise mieux son histoire pour le montage. Mais nous, nos réacts, enfin, tu vois, c'est génial d'avoir un tournage et, T'as juste à être bah comme là, tu vois, tu discutes. C'est le récap. T'as un pays à C'est le récap, mais, mais, mais le budget pour pas. Mais financé par un. Ah, le flexi, il, il serait différent chez Amazon. Justement, euh, tu, tu, tu parles des, des moyens de, de Prime Video. Toi, t'as l'habitude de faire des courts métrages bah, qui sont souvent très bien réalisés. <rire> Divisé par mille. Et là, pour le coup, t'as vraiment eu l'impression que la différence était. Et et vous avez vu le trailer, t'as vu le, rien que le, le dôme et tout. Euh, ah, de... C'est enfin, tourné où d'ailleurs C'est quoi ce dôme Alors, c'est l'ancien siège du Parti communiste français. Voilà, l'espace Nimeyer s'appelle, et c'est vraiment un espace architectural très connu. On parle d'architecture dans le récap, vous savez. Non, <rire> non mais je vous apprends. Ça. Non mais c'est intéressant. Non, non mais ouais, c'est un endroit assez connu. Et moi, j'avais déjà tourné euh, La Science de l'amour, un ancien court métrage, dans le même endroit, mais à d'autres, euh, pas dans le dôme, quoi. Et euh, donc ouais, on se pose, on écoute les, les histoires. On savait juste les inviter un petit peu en avance quand même. Mais par exemple, moi, je pensais que Julie Gaillet, elle allait nous raconter euh, le les 300. Son... Bah le, ouais, voilà, le, le scooter, François Hollande, <rire> tout tu vois. Elle s'assoit. Allez, commence. On était comme ça. Commence. Ah oui, j'étais comédienne quand j'étais jeune. Elle fait ah ça va pas être ça non. Ça va pas être ça du tout. Mais euh, non, tu vois, tu connais rien du tout. C'est ça qui est assez ouf, je trouve. Alors, le Faut même creuser. question, euh, toi, tu as fait deux épisodes, mais ouais. tu as tourné aussi dans, dans, dans ceux je, des autres. Je participe un peu aux fictions. 
Euh, mais je suis, je suis celui qui est... Malheureusement, en fait, le mois de décembre, quand ils ont tourné ça, euh, moi j'avais le court-métrage des Instagrammeuses de la montagne, euh, je faisais un truc, enfin c'était euh, Pierre Moir. Bouquet. Et, euh, Parce que pour pour donc, expliquer, pour que les gens comprennent bien, en gros, il y a une phase où euh, il y a cette interview des invités où ils vous racontent une histoire, ouais, ça. Vous, essayez, vous essayez de gratter un maximum pour avoir de la, de la matière, et derrière, il y a une fiction qui est tournée et qui va ponctuer du coup l'histoire pour l'illustrer. Ouais, ça illustre quoi, tu vois. Et puis ça, parfois, nous, on se tapait des impros. C'est tellement bizarre de se taper des impros que tu oublies. Et ensuite, on t'envoie le lien et tu vois qu'il y a des comédiens, réalisateurs qui a, qui a mis en image des impros, tu vois. Et je fais, putain, mais on aurait pu dire n'importe quoi, tu sais. Le gars, il fait, ok, c'est parti. C'est euh... c'est marrant ça. Il a parlé d'une grue. Euh, putain, tu vois. Mais il y, y a un petit côté euh, podcast, j'ai l'impression, ah ouais, dans, dans la manière dont c'est fait, puisque bah, voilà, le podcast, c'est un peu ça. C'est, t'as un sujet, tu fais ta vanne sur ce sujet-là tu l'illustres avec des personnages que tu crées, etc. C'est ouais, vraiment ça. C'est ça, mais version Amazon, quoi. <rire> c'est version euh, quand gros, gros, gros choqué de l'argent, apparemment. Hein. Est-ce qu'on peut se, euh, se ah, rendre compte Franchement, j'en sais rien, mais c'est juste que quand t'as des journées de tournage, t'as 40-50 personnes, tu vois, pour faire les, les illus, ah ouais, les, ah la ouais. partie fiction. Ah ouais, toi, quand tu tournes un, 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 un court-métrage à toi sur ta chaîne, c'est combien de personnes bah moi je fais les 50 tout seul tu vois avec les perruques <rire> et c'est torché non non mais moi je enfin euh, ça dépend un petit tournage on est euh, 5 entre 5 et 10 tu vois et, et un, et un court-métrage on est oui une quarantaine tu vois tu as participé un peu à, à l'écriture des des mais oui des, on des est fiction bah non enfin en tout cas nous on, on s'était assis on se tape des impros Fin, c'est payé. Ah oui, donc c'est en plus c'est ah, rapide. C'est bah, une interview quoi, genre. C'est trop bien. <rire> <rire> Moi, je peux en faire deux par jour, tu vois, facile. <rire> bah, et, <rire> non, mais ça c'était vraiment, euh, c'est la partie vraiment kiffante en fait, c'est de d'être vraiment chill. Et je pense aussi on a été sélectionné euh, en tant que youtubeur, influenceur, ce que vous voulez, parce que bah tu vois on prend on prend la parole surtout n'importe quoi, on s'amuse, on est chill. Et je pense c'est pour ça aussi qu'on a été choisi. Tu vois, ils n'ont pas pris les mecs un peu présentateurs télé. Oui, cette anecdote est intéressante. Pour ouais, vous, non, revenir sur ce... Tu vois, nous, nous... L'idée, c'est que ce soit une discussion comme des potes qui parlent bah, à un, ouais. une terrasse de bar, comme la pub avec Ludovic. Et... Oh, tout est lié, c'est incroyable. Pff, il est bon, il est, est bon. C'est absolument <rire> incroyable. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des épisodes dans lesquels euh, tu as interviewé, euh, du coup, ouais. ton invité euh, Nous, on a qui nos deux épisodes. De c'est euh, euh, Julie Gaillet. Qui est du coup euh, comédienne et productrice et compagne de François Hollande, euh, accessoirement. Mais ce n'est pas dans l'histoire, je vous spoil. Y a pas il n'y a, de... pas pas. a pas de scooter dans son histoire. Euh, et elle parle de, elle, plutôt ses débuts de comédienne et des tournages un peu euh, chaotiques. Et c'est vrai que ce pire tournage ever, quoi. Et ensuite, on a eu euh, Olivier Nakache, qui est réalisateur de Intouchable et tout ça. Et sa sœur, euh, Géraldine Nakache, qui est euh, comédienne et tout ça. Donc des, une famille plutôt cinéma. Et eux, ils ont raconté... Alors, moi, je trouve leur histoire assez dingue, c'est qu'au début, bah, ils essayaient de gagner des thunes, enfin, ils ne faisaient pas encore de cinéma. Et donc, du coup, c'est une histoire qui est avant leur carrière, en fait. Et en fait, c'est assez touchant, tu vois. C'est très drôle, parce qu'en gros, ils organisent un mariage euh, alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Okay. Ils okay. prennent le chèque. Et ils ne l'ont pas rendu comme euh, François Fillon. Et, euh, <rire> et en gros, ils organisent ça comme ils, comme ils veulent. Et le truc, il part en vrille. Mais tu... en fait, à chaque fois qu'ils nous racontaient l'histoire, on s'est dit, ah ouais, c'est la fin. Et en fait, ils te rajoutent un il y a une galère et tout. Et, tout. et donc, ce, cet épisode-là, je l'ai vraiment kiffé. Euh, est la vraie est question, c'est, est-ce que c'est vrai Ah bah ouais. <rire> parce tout, que... est vrai. tout est vrai. Et en plus, c'est marrant parce qu'ils racontent l'anecdote et ils commencent à sortir des blases et ils font... Ah non, on peut pas dire, parce que ça, ça va l'afficher et tout. Donc tu vois, ah oui, donc ça, ça a été coupé, tu vois. Mais genre, il, il parle de personne euh, vraiment très précise. Et après, euh, tu avais Géraldine justement qui disait qu'il y avait une pote euh, pendant l'organisation du mariage chaotique et tout. Et après, elle dit, ah, je sais pas si je peux dire son prénom, euh, ah, va m'en vouloir et tout. Donc tu vois, c'est vraiment euh, à la fraîche. Quoi. Et, et tu vois, tu parles des, des, des noms qui sont cités. Par exemple, le premier épisode avec Mel Gibson. Bon, question de merde, hein, mais euh, je me pose la question. Est-ce que vous avez contacté Mel Gibson pour qu'il vous dise oh « Oui, vous pouvez parler de moi, je m'en ah, sais rien, ça. Enfin, tu vois ?» Si ça se trouve, lui, il va tomber sur ça, il va être en mode « Oh, les gars, après euh, si tu... j'ai pas envie pour ça, oui. que je fais une crème. » Alors, figure-toi que Amazon n'a jamais le problème. Okay. <rire> voilà. Et Amazon, je pense il... bam Il <rire> y a un problème, il n'y a plus de problème. <rire> un problème euh, Ferme-la, ferme-la. La, ferme la, ferme la, ferme la, ferme la ferme. Non, non, mais franchement, je pense que s'ils l'ont fait, c'est que ça a été verrouillé, triple verrouillé. Et puis, c'est une histoire qui est vrai, euh, il joue pas. Enfin, t'as le droit de raconter et une puis histoire ça, sur. Ça euh... pas dans une mauvaise position. C'est-à-dire, ça fait jamais passer Mel Gibson. Ah non, pas du tout. Ça, ça va. Bah, quand pas tu regardes les films, vous, vous avez vu pas vous des épisodes ou pas euh, Moi, j'ai vu, vu le premier épisode. Celui avec Jonathan Cohen. Pour le moment, j'ai vu que celui-ci. Ouais. Okay. Moi, j'ai vu des pubs sur TikTok, par contre. Et des pubs sur TikTok Oui. oui ah, je suis curieux de voir ça. Sur Twitter aussi. Avec mon quoi Dedans Non, je crois pas que ça se passe avec mon quoi. Mais le quoi J'avoue que le quoi est.
les gars, c'est ouf. Hein. Il y a eu, je sais pas combien de, j'ai fait d'interviews, de trucs et tout, et c'est vrai que le trailer, tout le monde l'a vu, je pense. J'étais assez euh, épaté, quoi. Bah, c'est euh, important. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils utilisent la même chose hein, pour les projets de popularité de youtubeurs pour ça Genre, est-ce que toi, tu vas devoir ah bah, faire une bah, vidéo sur pas. ta chaîne y a... pour dire, allez voir ça machin. Non, non. Mais euh, par contre, euh, j'ai, enfin, euh, j'ai quand même fait, euh, fait des... de la promo comme un acteur. J'ai euh, fait, ouais. fait de la promo, ouais, voilà, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu de vidéo spéciale ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Est-ce que les retours, pour... parce que c'est déjà sorti, du coup ouais. euh, est-ce que les retours pour le moment euh, bah, alors, je, moi, sont je me bons posais... Est-ce que toi, tu es content de ce que vous avez fait Ouais, ouais, franchement, euh, surtout euh, moi, un de mes épisodes préférés est parmi les nôtres, tu vois. Donc, euh, je, je pense que dans le casting, euh, on, on s'en sort plutôt bien. Euh, Contrairement à... <rire> Allez, non, je, vous dis, je vous le dis, l'épisode de Zaya, il est lunaire. Tu t'entends Zaya raconter son histoire, tu dis mais c'est un cartoon, tu en fait tu sais, c'est trop bizarre de, de s'attacher en fait à, à son histoire parce qu'elle est la meuf elle est loin de la réalité depuis elle est très longtemps. Hein. Et donc du coup l'histoire est marrante mais là où Géraldine et Olivier Nakache par exemple tu sais, t es, t es en empathie avec eux tu fais putain ah, la galère et tout avec Zaya t'es en mode c'est quoi le bordel, tu vois T'as envie de la secouer et de faire « Mais t'es sérieuse, meuf, tu vois ?» et Je trouve que c'est un épisode qui est très intéressant pour découvrir, découvrir la personnalité, mais tu t'attaches moins, tu vois. Euh, nous, on a eu de la chance, enfin, franchement, les, les épisodes... Tomber on... sur les bons épisodes. Ouais, on est pas mal. Et je me demandais, justement, quand, quand, enfin, quand la série est sortie vendredi, si les gens allaient euh, kiffer les mêmes épisodes, pour savoir ah, si t'as les mêmes goûts que les gens. Et au final, ouais, ça va, tu vois. On, je, on, les gens ont plus ou moins le même avis sur, euh, sur les épisodes. Globalement, on va dire que tout, enfin, sur la moyenne, euh, euh, je pense qu'ils sont appréciés. Et il y en a deux, trois qui sont en plus de ça un peu touchants, un peu, tu vois. Euh, on se petit truc en plus, quoi. Ouais, mais, et en final, les, les gens aiment bien aussi ce, cela, quoi. Saison 2 Ah, bah, je. Bah, écoute, toi, t'es partant. M'asseoir et faire des quoi <rire> <rire> Mais je fais ça Facile. toute la journée Non, mais franchement, c'était tellement euh, kiffant à faire, à écouter les histoires, que, ouais, carrément, moi, on me fait. Euh, tu t'attendais, hein. quand on t'a donné le nom des invités, est-ce que tu t'es pas dit à un moment est-ce ah qu'il a vraiment un truc intéressant à nous raconter J'en sais rien. Ça y va quoi. Oh, Excuse-nous oh, Des fois pardon. tu peux tomber sur les invités où tu te dis on m'en fout de ce gars, tu vois. Saison 2, c'est Max Hildan qui m'a raconté un truc. Ouf, ouais. 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 <rire> bah, les couilles de lui. Non, non, mais non. Quoi, tu... Quand on m'a dit, euh, ouais, frère et soeur Nakash et, euh, et Gaillet, je me suis dit, je pense qu'ils ont quand même un peu du lourd, tu vois. Ouais. Et euh, quand on m'a dit les autres aussi, euh, Jonathan Cohen et tout, mais tu savais. Euh... Alors, Jonathan Cohen, c'est traite parce que. Lui, il raconte dirait... tellement bien. Il dirait qu'il ment tout le temps. Et surtout, on dirait qu'il ment. Et au mais début, on histoire... dit, est-ce que c'est vrai Il fait, ouais, ouais, tout est vrai. Son Alors, histoire, histoire c'est... Mais oui, tu dis... mmh. ça, ça l'aide ça pas, je pense. Mais c'est vrai que quand, quand j'ai vu son épisode, moi, je connaissais pas du tout son histoire. J'ai découvert en regardant, euh, du coup, euh, l'épisode, quoi. J'étais là en mode, mais what Tu vois, ce mec-là, il, 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 il fin, c'est fou il, ce qu'il a vécu, il quoi. Il raconte trop bien. C est, c est, Et il raconte si bien. En fait, en vrai, il aurait pu être seul tout. Tu sais, one man, rideau <rire> rouge, salut les gars, et il commence son histoire, tu sais, t'aurais été plié tellement il raconte trop bien. Les autres, il a fallu un peu parfois creuser, tu vois, parce que forcément, c'est des histoires... Après, un peu il a l'habitude un peu de raconter... Ah ouais, non, mais lui, il est trop fort. Est, il, est, il, est, il est très fort. Et je, 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 en fait, il est même tellement fort dans la manière dont il raconte ça que je me dis, merde, pourquoi c'est pas lui qui joue son propre rôle dans le truc Alors, je sais que c'est le concept, mais je me dis, peut-être juste pour la personne qui est impliquée, ah, mais ça quand marrant de la voir en après, euh... après, souvent, ça peut être des histoires où ils racontent quand ils étaient jeunes. Du coup, ça fait bizarre de mettre la même personne. Tu vois, le fait que... Moi, au contraire, je trouvais ça bien de séparer, bon. de dire, euh, les gars, il, il vient pour raconter son histoire et on va pas le mettre dans... Enfin, c'est bizarre de refaire une scène tu sais, quand, que as quand tu reviens ouais. sur une salle de crime et faire alors vous étiez où et tout, tu vois, ça fait chelou, tu vois. Donc du coup, je fais comme, je fais ça comme si côté. tout le monde fait ça, tu sais, comme ouais, ça. Ouais, ça quand tu reviens, t'as porté un gars. Ça c est, c est pas, en plus, c'est pas une reconstitution historique, donc forcément, le gars il va être en mode. Ah, C'était pas tout à fait comme ça. Mais ouais, du coup, je trouve que c'est mieux de se dire, on se concentre uniquement sur le mec, il est posé, il raconte son truc, tu vois. Et après, on fait un truc marrant. Euh, ouais, et il est pas concerné par les impros, les trucs. Donc moi, je trouve qu'au contraire, ça marche mieux comme ça. Mais c'est vrai que quand tu vois il bah, y a pas mal de comédiens finalement là-dedans, tu vois, Jonathan Cohen, t'as envie de le voir encore plus jouer. Ouais. Mais bon, son histoire, je trouve ça suffit, tu vois. <rire> Cyprien, toi, euh, oui sur quoi tu bosses en ce moment bah, L'émission d'après, Oui, j'imagine que t'es sûrement sur l'écriture d'un prochain court-métrage ou... Les Instagram long confinés. Métrage. <rire> long métrage aussi, ouais, ouais, il y a pas mal, de, pas mal de projets. Ce qui va arriver très bientôt, là, dans quelques semaines, c'est mon jeu mobile qui s'appelle Make More Views. Voilà, c'est un jeu où tu crées un petit youtubeur et c'est un clicker. 
Ok. Ah, ah, Jean-Claude mobile. Bien joué, ça. Ça va faire Axari, ça. Euh, ouais. En deux phrases, il m'a accroché. Ah, <rire> J'ai déjà un boss. Je vous parlerai après. J'ai déjà un boss. Je vais t'appuyer dans ton PC. Exactement. Tu es très trop. Et donc, ça, ça fait genre. Tu avais déjà fait un jeu mobile qui était. J'ai oublié le nom. Nob Quiz. Nob Quiz. Donc, c'était hyper simple. C'était un quiz. Tu appuies sur les. les Bon, voilà. Avec des grands fous. Avec des pièges tout le temps. Et là, on s'est dit, vas-y, on essaye de faire un peu plus ambitieux. On a fait trop ambitieux. Un truc qui devait être plié en un an. Ça fait genre deux ans et demi qu'on est dessus. Ah ouais. Euh, donc on est très content de le sortir. Genre c'est bon. Ah oui, genre enfin. même un clicker, on a l'impression que c'est facile à faire. Un clicker, c'est des, un clicker, c'est des jauges, tu vois. Et nous, en fait, les jauges, c'est important, mais c'est surtout que tu peux customiser tout ton appart, ton personnage. Ah d'accord. Okay, tu... ouais. ouais ouais, c'est vraiment. Euh, ça, sort quand ça sort dans quelques semaines. Euh, gratuitement sur euh, iOS, Android, tout ça. Euh, à la fin de l'année, j'ai pas mal de choses, euh, notamment euh, le tome 3 de ma BD Roger et ses humains. Et euh, je tu travaille... reprends la série euh, audio euh... Alors, justement, j'adapte la série audio en dessin animé à la fin de l'année. Là, on est en train de bosser dessus, franchement. Avec les, les mêmes doubleurs, évidemment. C'est, bah, en fait, c'est la, c'est la, c'est la saison 1 qu'on adapte, donc ah, l'audio change presque pas. En fait. Et on l'illustre. Et franchement, euh, je, bah, je bosse sur plein de projets, je suis content et tout, forcément. Et là, franchement, je suis trop content de comment ça évolue. T'avais ce délire d'utiliser des, euh, des, des illustrateurs différents. Euh, ouais, bah là, du coup, non. Et du coup, t'aurais pu là, dire, à chaque un. épisode, ce sera euh, un non, style différent. Non, mais les différent. gens, ils sont trop perdus. Et puis, les designs, ils sont tellement chouettes. Le gars qui a, qui a fait les designs des personnages, donc c'est un, un caractère designer assez connu dans le milieu de l'animation, qui bosse aujourd'hui à Los Angeles. Et les persos, quand Alors, tu les vois, euh, quand tu vois les persos, tu te dis, non, mais tu vois, il a fait le, ils, sont, ils, ils ont des gueules de ouf. Ils tu sont vois. parfaits, quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est un, un très, très gros projet. Et après, effectivement, je travaille sur de l'écriture, euh, un long métrage et ce genre de choses. Ça me fatigue rien de t'écouter. <rire> Non, mais t'as trop, trop de trucs à faire. C'est non, non, des là, projets cool, quoi. Du très concret, euh, le jeu bientôt, un prochain sketch, les Instagrammeuses. Euh, <rire> <rire> je vais euh, remettre une perruque pour faire euh, la wedding edition, là, dans pas longtemps. Et euh, après, les espaces et euh, dessins animés, sketch. Et le confinement, ça, ça cancel des trucs euh, que t'avais. Bah, J'ai arrêté mes tournages. Moi, pendant, ouais. pendant deux mois. Et euh, d'ailleurs, mon, mon dernier sketch qui est sorti, le Clash des applications, devait être tourné euh, bah, ouais, la, la première semaine du. Merci beaucoup. La première semaine du, du confinement. Donc, ouais. on a fait bon, bah, ciao, on va décaler pendant. Dans, ouais. de, fin, du temps qu'il a fallu attendre. Et euh, donc, là, oui, ça, ça a juste décalé les tournages. Par contre, moi, j'ai pu terminer l'écriture de ma BD et tout. Donc, en fait, moi, le. Mais tu peux avancer sur d'autres trucs. Ça t'a donné du temps, quoi. Ouais, ouais, sur le film et tout. Donc, j'ai pu vraiment. Euh, au final, presque, c'est bien tombé, tu vois. Ouais. Euh... C'est toujours compliqué de dire euh, ah, euh, ça m'a arrangé. Je mais préfère bon, être honnête. Voilà. C'est tombé au bon moment. <rire> bon, bah voilà. Euh, non, mais j'ai pu terminer. Mon éditrice, elle y croyait plus que je termine euh, la BD. <rire> ouais. Et euh, du coup, euh, quand elle a vu le confinement, elle fait Bon, bah là, tu vas terminer. <rire> et j'ai terminé. Excuse, allez, ouais, j j que... Donc, ouais, non, moi, j'ai pu avancer sur les, sur les trucs. Et vous, vous avez fait tout en remote et tout. Ça, bah ça non, a on été. a continué. Voilà, on n'a pas arrêté, même si ça a été un peu différent parce ouais. qu'on a fait semblant d'être en plateau. On s'est incrusté, machin. Ouais, j'ai vu ça. Hein, qui, comme d'habitude, fait de la magie. Mais euh, bah, voilà, on a essayé de ne pas arrêter. On de revenir, non Ah, ah ouais, ouais. Ça change. Oui, bon, ouais, ça va. Mais le, le contact, fin, ça change tellement tout dans les échanges. Ouais. Euh, c'est con, mais quand tu passes par Discord, même si t'as ouais. pas trop de latence, il y a toujours ce moment où ah ouais, t'as un clair. petit blanc qui aurait pas eu euh, sur le plateau, il y a une plaque qui marche on, pas. On a préféré euh, ne pas faire euh, 301 vues euh, pendant le, le confinement parce qu'on reçoit bah, des essais sur le live aussi. Hein. Et c'était aussi <rire> sur le live. Donc, euh, <rire> Ils ont tous les autres problèmes du monde. Et euh, non, non, mais on s'est posé la question, genre, est-ce qu'on continue ou pas Et comme notre concept, c'est quand même d'avoir un invité et d'avoir ce truc compliqué. un peu chill, ouais. euh, on s'est dit, on reprendra avec des. C'est pour ça que bah, nous, on n'a pas de plexi, mais nous, nos. Vous êtes espacés, quoi. Ouais, on est espacés de ouf. Euh... Donc, euh, oui, je comprends que ce soit cool de revenir un petit peu en plateau. Ça et nous de... fait du bien. Et en plus, bientôt les vacances. Donc, finalement, on vient de, se... de, de ne pas se reposer. Euh, C'est quand, le... quand la fin C'est la fin du récap Eh ben, dans, dans deux semaines. Oh, ouais. Dans deux semaines, on va commencer à. <rire> Encore Moi, je dis haut, oh, mais vous café. êtes là en mode. <rire> ah, c'est ah, bien! Euh, bon, il est temps quand même! Est Moi, tu sais, je viens une fois dans l'année! Oh, dommage! Vous êtes là. Yes! Ah. C'est un peu l'idée. Tu restes avec. Ah, mais non! Toi, faut que tu ailles préparer ouais. 300 minutes. Bah, oui. Voilà, ouais. dans, dans cette situation, minute. tout, mais vas-y, vas-y. On, on te laisse quitter le, le plateau. Euh, True Story, c'est sur Prime Vidéo avec Cyprien, avec Natou, avec Norman, avec <rire> avec euh, plein d'autres que j'ai euh, oublié. Merci Cyprien d'être venu sur le plateau euh, du récap. N'hésitez pas à aller jeter oh. un oeil à ça, les amis. Là, il a laissé, il a laissé sa, cool. sa feuille là. Il y a le budget 1 million
Quoi, on a le temps Une, deux, trois vidéos, réseau Oui, c'est bon, allez, vidéo, c'est parti. Oui, bonjour, est-ce que vous avez toujours rêvé de, de piloter une, euh, une grosse cylindrée Bien sûr. Bien sûr Bien Eh bien, bah, regarde. Une moto ou... Non, une voiture, mais regarde, c'est facile. Ouais, ça arrive. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà. Oh là Hein J'avais vu, ça rigole. C'est ridicule, putain. <rire> Mais génie ah, ouais, <rire> Oh non, elle l'a perdu <rire> euh, bon, C'est vraiment le truc du bled, mais je pense pas que tu... Si tu te fais arrêter, là, t'as rien... Techniquement, t'as modifié mais ton échappement, mais pas vraiment... T'as pas, euh, pas une limite de bruit si ça, si ça génère trop de décibels, ça, ouais. ça peut être interdit. Ouais, je oh, pense ça que... altère le bruit. Je pense que le flic, il, il, il se marre. <rire> genre... Enfin bref, voilà. Oh, il est on lève ça, ouais. <rire> euh, On va voir euh, pff, le, bah, le bouffe, hein, le roi des bouffes. Euh, J'ai rien à dire, j'ai regardé et... Regardez bien. Hein. Ah oui, bah oui. Oh, il y a des oh, Goodbye. Ah. Oh, bah là, c'est. <rire> ah, là, c'est terminé, mon frère. Ah. Bah, là, il peut y aller. Hein. Mais surtout. Enfin. Euh, saute. Ah. 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 Oh, et là, il met la main. Et... En plus, new. Là, là, ça fait chier parce que plus, c'est pas, c'est pas dans une piscine où tu peux le récupérer. Tu le mets dans du riz ou alors il est waterproof. C'était bien. Là, c'est dans la mer. Ouais, il, fallait gros. Ah, là, c est... C est, il fallait le récupérer. Ah, parce que il marche le téléphone, mais euh, ouais. vas-y quoi. C'est un peu chaud. Bon, euh, bah là, on a vu le roi de bouffe. Maintenant, euh, j'ai rien. C'est pire, mais genre, je ne sais pas. C'est pourquoi. Il va le fumer. Il va casser la porte. <rire> Voilà, c'est tout. Et il est MDR. Et il est en mode, bah, je suis bloqué. Est-ce qu'il peut enlever sa tête, pardon ah, il est... ah ouais, ça doit faire trop mal, les, les épines de bois. Mais regarde, en plus, fait, il est sur la pointe des pieds, il est trop mal, en vrai. Ah, il se fume, là, c'est sûr. <rire> Mais quel énorme... <rire> voilà, donc c'est euh... dangereux de ouf, en fait. Ouais, ne faites pas ça. Ne, faites... ne buvez pas. Ne buvez ah oui. pas, hein, parce que là... Juste ne, ne mettez pas, pas votre tête dans les portes, quoi. Non, mais surtout, il... Ne buvez pas. Ah oui, il est, il est imbibé, le mec. Je pense qu'il est... <rire> bah, il a 3 grammes à chaque bras, là. Il est... C'est genre... Quoi, la porte la base de... Défonce, la porte la base Est-ce que vous avez quoi. déjà euh, été sur des, 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 des petites chaises à roulettes et il vous manque une roue Oui. Ouais. Bah, c'est un enfer. Bah, bah oui, c'est chiant. Bah, c'est pire. C'est de la bière ou du chocolat Oh non, 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 elle a tout fait. Franchement, elle s'est donnée. Elle aurait pu dire, bah tant pis. C'est tellement lourd, gros. Moi, je suis son patron, je lui dis merci quand même, parce que franchement, elle s'est donnée. Ouais, bah là, tu vois le boss, il est sorti, il avait pas l'air de lui dire merci, mais plutôt en mode, mais qu'est-ce qu'elle a pris Il revoit les images, il fait, ok, c'était pas de sa faute. Elle s'est donnée. patron, il doit être en Tu pouvais pas vérifier les roues Vas-y, mais la belle dernière, c'est un petit jeu qui buzz en ce moment sur les réseaux. C'est genre, tu dois. Oh bah vas-y, bah c'est pas ça, mais c'est pas grave, mais celle-là elle est bien aussi. C'est drôle aussi. <rire> bon, c'est drôle. Honnêtement, mm -hmm. ça, honnêtement, ça fait mal. Ah, ça, ça va fait... couper, ah, salut Ça à va tous. couper Allez, salut à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce récap. À demain, si On l'aura pas On l'aura pas Des bisous On l'aura pas Mais non il... Ciao tout le monde Il va le lever, alors c'est sur le truc. Il, il le pousse. Pousse.